耶和华。雨年了，这叶家最后的余孽来烧了我。年雄，想不到当年叶家的叛徒居然是你。好，今天来了，那就血债血偿吧。哈哈哈哈哈！血债血偿？你区区一个潘府的扫地小厮，拿什么让我血债血偿？能捏死你，就跟捏死一只蚂蚁一样容易。是吗？如果不伪装成扫地小厮，你怎么会送上门来？什么意思？啊？你看，大爷，大事不好了！外面的兄弟都……要与乱子，上将军黄甫，你们尹如电为何要对我动手？主人，外面的人已全部解决。主人。你，你居然是尹龙之孙！孙，不是五年前就死了吗？拿刀吧，我给你一次垂死挣扎的机会。上不堪一击。说，当年害我叶家的背后的人究竟是谁？就算你是至尊又如何？休想会出卖主人！你孤独自尽了。国府，我蛰伏这五年，就是为了调出背后的人。如今余额终于上钩，只要顺着线索往下查就行。对了，我之前吩咐你的事办得怎么样了？金至尊。所有的事情都已经安排妥当。明日我会在潘府举办庆宴宴，我会亲自任命潘岩小姐为云州皇上，并且将岩体专营权赐予潘家。此千亿专营，可保潘家富。另外，三日之后，九州天王云天龙大人将亲自到场，为潘府封侯，可保潘家百年吉。五年前，我重伤濒死，幸得潘家救助。这一切。都是他们应得的。如今线索已出，我也是时候把事实真相告诉你，再为他举办一场盛大的婚礼，以弥补这么多年对他的亏欠。对对，云天王和他的女儿云若曦已经抵达云州，我听说云小姐在找你的路上。这还不死心？你们先退下吧。是。你怎么又来了？娶我回家的事情，你考虑的怎么样了？说过，我已经结婚了，而且我很爱我的。大男人三妻四妾怎么了？我可以让他做小。小姐，你可是九州天王独女云家的大小姐，在这抢男人，说出去会让人笑他大牙的。听见没有？本小姐家世高贵，就连潘家的爵位都是我爸册封的。你要是娶了我的话。便可平步青云，享无尽荣华。夫妻感情岂可用财富和权势来衡量？况且这些东西我挥手可得。云小姐，此事不要再提了，请回吧。小姐，你干嘛盯着一个潘家的赘婿不放啊？他也配不上你啊！你不懂，这样的男人才是盖世难偶。我身为九州天王独女，他是不为所动。一般人哪能有这样的心性？可是他结婚了呀，这有什么？你以为那个攀岩会跟他长相厮守吗？本小姐还就等着他离婚了，我这辈子就非他不嫁了。可是小姐，别劝我没用。妍妍，我有事情要跟你说。叶凡，谁让你擅自闯进来？我是你姐夫，我找你姐还要提前通报一声。还姐夫呢？也不看看你配不配得上我姐。
，赶紧拿去签了吧。这什么意思？还不明白吗？需要现在立刻马上跟我姐离婚。为什么？当然是因为你不配。我不配。当然了，近几年、啊、我姐的潘家打拼出了诺大的商业版图，最近更是博得上将军黄甫龙大人的尊重。明日便会在我潘府举办青云宴，自此成为云州第一皇上，一飞冲天。而你依旧是我潘府的一个扫地小厮，怎配与他并肩？岂不闻龙骨与蛇居虎不伴犬行，区区山鸡也配得上我姐这金凤凰？韩林，你别拿你那三寸的目光来衡量我，我的身份远超你的想象。怎么？难不成你还能有什么别的身份？你的身份还能压得过云州上将军黄甫龙大人？黄甫龙，在我面前，他连坐下的资格都没有。放肆！大人不才，你知不知道？就凭你刚刚侮辱黄甫将军的这番话，就是死罪。妍妍，这是你的意思吗？是。这里面有三千万，是对你的补偿，拿着吧。所以这五年的感情，在你眼里就什么都不算什么。怎么，三千万还嫌少？别得寸进尺啊！赶紧签了字，拿着钱滚出潘家。五年前，你落难时，我潘家收留了你，我爸更是将我许配给你。可如今，我不仅是云州商业最耀眼的新星，更是未来的侯府千金。可你呢？五年了，依旧是个扫地。当年你潘家只是个末流家族，所以你才委屈嫁给他。现在飞黄腾达了，就觉得我丢人了，想把我一脚踹开是吗？叶凡，你还认不清现实吗？以我如今的层次，我要的东西你根本给不了我。我给不起，你潘家能有今日之盛况，包括这座潘府，还有那青云宴，皆是我一眼所测，还不够吗？笑话！一个在我潘家混吃等死的废物而已，还说什么自下此等富贵？我呸！你是撒泡狗尿，照照你自己是个什么德行！你真是太让我失望了。我原本以为你只是不求上进，甘当庸人，现在我才发现，你居然还这么的不要脸。你所说的这些东西，全是我攀岩辛苦五年打拼所得。但你现在当着我的面，居然将其说成是自己的功劳，不觉得有点太可笑了吗？姐，你现在感情也不晚了，废物留他何用？要我说呀。周少才是你的良配。若你早与周少在一起，我们潘家早就平步青云，成为云州底层世家了。周少，说的没错，我才是妍妍的良配。说的没错，我才是妍妍的良配。妍妍，这是我在周家藏品中选的顶级珠宝，你若戴上它，明日青云宴上。定会大放光彩。这铺子有心了。原来，这才是你离婚的真正原因。不然呢？瞧瞧人家周公子，身为云州第一世家周家的嫡长子，身份高高在上不说，还处处为我姐着想，不像有些人，什么也不是，还四处吆喝。叶凡，你思想能不能不要那么龌龊？我与你离婚，完全是因为你不思进取，软弱无能。你就不能娶上人家周少？区区几串珠宝，就能让你们摇尾巴了？那要是你知道整个潘家的东西都是我给，那你岂不是要跪下来给我磕头？你给的？难道你想说黄甫龙大人是听你号令才给妍妍送来的盐铁专营权吗？如果我说是呢？吹这种牛，那你可就是找错了对象了。盐铁专营权价值千亿，更象征着皇上资格。你呀、啊，不过是潘家看门扫地的小厮而已，你拿什么去走动这个官家？更何况专营权是我通过周家的关系，恳请黄府大人赐给爷爷的，在我面前说此大道，简直是天大笑话。这等专营权，你周家也配染指？够了！你就不能接受自己平庸的现实吗？若不是周公子帮忙，谁又有这个能力帮我？难不成还能是你吗？姐，你还在那废什么话呀？赶紧把字签了，我们眼前消失
我希望你不要后悔。我最后悔，就是分心我爸的安排，在你身上蹉跎了整整五年。领导，我们不愿在一起，你们在干什么？不愿在一起，你们在干什么？不过失察片刻，你们就想把家拆了吗？爸，这事儿您就别管了。今天我姐必须和这个废物一回。你忽悠了你什么？这五年来，叶凡为我潘家付出了那么多，我潘家有今天，他的功劳你视而不见，你眼瞎呀？付出。你指的是他在我们潘家像仆人一样扫地、洗衣、做饭吗？我潘姨绝不需要这样的男人。原来我做的这些，在你眼里就只是仆人吗？原来你这是要气死我呀！阿爸，怎么就是不愿意承认自己当初选错人了呢？胡说八道！叶凡，别以为我爸出面就能凤凰，明天是我给你最后的期限。若你能带我成为云州皇上前仙下，再给你加一千。就凭这点钱，别想衡量我。明天我就让你知道事情的真相。一凡，一凡。叶儿，你太糊涂了。叶凡那气运冲霄，绝非池中之物。你有没有发现，自从叶凡来了咱们潘家，咱们潘家便青云之上，富贵滔天吗？爸，您跟姐姐的这些成就，哪个不是靠自己的双手挣出来的？怎么，你要为了那些虚无缥缈的事情，赌上姐姐一辈子的幸福吗？这叶凡根本就配不上我姐。反正我不同意他们离婚。你现在就去把叶凡劝回来。去。哼，你是爸，别再扰我，我早就将那个废物赶出潘家。爷爷，伯父只不过是一时受了小人的蒙蔽，不用过于担心。这样一事，多亏周公子帮忙，爷爷在此谢过了。我们之间不用这么客气了，我已经订好了唐王酒店弟子号包间，不知能否有幸与潘小姐。共进晚餐了，姐，那可是腾龙酒店呐、啊，云州顶级权贵才配进入的地方。好吧，叶凡，叶凡，小凡呐、啊，他们两个只是任性胡闹，你千万别往心里去啊！这婚约啊，伯父，这五年来你待我如此，我一直都看在眼里了，但攀岩。他已经被富贵给迷了双眼，我们俩的婚约恐怕再难继续。你放心，我一定要收服这个决定蛰伏五年，引龙之渊，还请主。至尊，九州天王云天龙已经在腾龙酒店天子号包厢等你
宁愿做。我的身份在这里只配站着。黄福老，我说你可以做，你就可以做。我还不谢谢至尊？多谢至尊在位。袁天龙，事情办得怎么样了？我已经安排人手，顺着田雄的身份查下去了。至尊，我按您的吩咐，向各部天王发出邀请，届时他们会准时前来云州参加您的婚礼。婚礼就不必了，我已经被潘家合理了。什么？潘家好大的胆子！在，传令下去，取消明日的青云宴，三日之后的封侯大典也一并取消。是，不用。大典照常进行，明日我就要让他好好看看，最瞧不起是一个怎么样的人。这就是天子好老君，向来主张在皇亲国戚。今日皇甫大人在此宴请贵宾。我也是好不容易才争取到旁边的这个位置，也不知道那位是何等大人物，竟然来皇甫将军姚庆作陪。很快就知道了，因为我周家的关系，我们甚至有机会进去见见。门开了，说不定是陆皇上来。叶寒，你怎么是你？啊、怎么是你、啊？怎么，我不能在这吗？睁大你的狗眼看看这是哪？这可是天子号包间，连周胜都顶不到。他顶不到啊，说明他层次太低了。放肆！这可是皇甫将军招待贵宾的地方，难道你刚才混进去？我劝你赶紧离开，免得闯了大祸。他们招待的，就不能是我？你算是什么？你知不知道你这些东西传到皇甫将军耳朵里会是什么效果？吵吵闹闹，成何体统？皇甫大人是周家的周继生，这二位是潘府。皇甫大人，你又替他偷偷溜进包间。对，潘家即将封侯，还是要得意忘形。否则的话，我这个大人物，潘家的荣耀随时可能取消，明白吗？是。皇甫将军怎么会对我们发火？我知道了，一定是你借着潘家的名号偷偷溜进去招惹是非，惹恼了上将军。我，难怪皇。原来是你想要的，你是想让皇甫将军厌恶我潘家，好借此取消我潘家的荣耀吗？我若是想取消，何须这么麻烦？你以为我会相信吗？真没想到你竟然能如此卑鄙！卑鄙，潘爷，我真没想到一点小小的富贵就会让你变成这个。早知道这些东西，我就不该赐予。够了，大话说的你自己都信了吧？你的所作所为，真是让我感到恶心。青云宴后，你我将会彻底成为两个世界的人。这离婚协议书。你不签，好、哦，明日庆余宴，我等着。不得了，不得了啊！韩小姐今日获得黄甫将军赐下的盐且专营权，日后日进斗金，成为云州第一皇商。指日可待呀！感谢诸位百忙之中抽空来参加我潘家的青云宴。今日皇甫将军亲临，为我潘家赐下盐铁专营之权，这是我潘家的荣耀，更是我云州的荣耀。炎炎今日春风得意，为这宴会增添了很光彩。我在此提前恭祝炎炎成为云州皇商第一女总裁。不仅仅如此呢，三日后潘家主会被封侯，届时。潘家两位小姐就会成为侯府千金，身份更是贵不可言呐！潘家这是要一飞冲天，冲破云霄，一举成为我云州顶级世家呀！爸，你不是忙于封侯宴，今天来不了了吗？我今天来只有一句话：这个婚不能离。我跟你们说过多少次，叶凡此人有隐龙之姿，其事未兴，一兴则天地色变。你有这样的呼吁，是我潘家的气运。你们怎么就不知道珍惜呢？爸，您说反了吧？甩掉这样的废物，对我们潘家而言才是一件大好事啊！不不，他不过是个满嘴大话的软汉子。今天是妍妍的大喜日，要是让宾客知道了他有这么样的废物老公，多丢潘家脸。我潘家怎么样，关你屁事。你不过就是周家的一个顽固米虫，没你说话的份儿。爸
可是周公子说的没错，叶凡他根本不值您半点高看。张口闭口如你的丈夫是叶凡，不是这个姓周的。告诉我，你要是敢离婚，我就没你这个女儿。爸，你以为我还会像五年前一样乖乖听从您的安排吗？绝不可能！我会让你看到，离开了他，我会真正的一飞冲天。他只会是我青云路上的绊脚石。你们真是没救了！不听我的话，你早晚会后悔的。过去不会被这样的人感到后悔。姐，那个叶凡肯定是有找爸告状的，我们可不能轻易放过他。叶凡，你来的正好，不就是受了点委屈吗？就去找我爸告状，他是个男人吗？放松，你装什么？你做了什么自己不清楚吗？我劝你还是多去了解一些，再过来质问。别装模作样了，这些年几乎所有人都在让我离开你，好，我一次次的给你机会，可你呢，就因为我想跟你离婚，就搅得我家宅不宁，妇女成仇。叶凡，还算是个男人。原来在你心里，我就是这种。这一切难道不是你在背后挑唆吗？当然不是了，这一切都是因为你有眼无珠。好好好，好，一个有眼的人，你会发现啊，某些人的脸呢、啊，比城墙还厚啊。今日的青云宴，你个潘家赘婿能够走进来，仰视一下云州大门，都是沾了潘家的光。很可惜，如此珍贵的机会，你却不知道珍惜啊。真是，我今日过来是给你们一个得见天颜的机会，该珍惜的，是你们几位。好大的口气！说好听点，你是潘家的赘婿；说不好听的，你不过是潘家的一条看门狗。你算什么东西，也敢自称天颜？对，张头鼠目，身份卑贱，你这种人也敢在此说大话？如果连我都身份卑贱，那在场的诸位，岂不是猪狗不如？放肆！出言无状，侮辱贵人，你赶紧给我跪下！让我跪下，你不配。叶凡，你明知道我是今日宴会的主角，你还在这丢人现眼，你是故意让我难堪吗？你知道吗？这五年里，你我之间的鸿沟越来越大，哎，我都快看不清你了。看不清？我从一开始就站在你想象不到的高位，为什么我没看清你？笑，你一个潘家赘婿，扫地小厮，你能有什么高？方才你放眼侮辱众权贵，你本罪该万死。但看在妍妍的面子上，你只要下跪道歉，真诚认错，我便可以留你。杀你如屠狗，给我跪在上面忏悔，我可以饶你一死。还不赶紧跪下给我道歉！我滚出去！我知道诸位都认为我是依靠潘爷爷才能立身。别妄想用几句话就压我左手，但不好意思，你们都不配。狂妄！若没有潘小姐，你这扫地小厮岂配登如此高堂？若没有潘小姐，你这个低贱赘婿岂敢口出狂言？若没有潘小姐，你今日的索赔，你祖宗八代流传，跪下，磕头认罪。我劝你，不想死的话，就赶紧滚。还挺嚣张的，难道你还敢在这里打我不成？打你，咱就条日子。凡，你疯了吗？你知道这里什么地方吗？你这个贱种，竟然敢打我！来人，把他给我拿下！我看谁敢！是谁给你们的胆子，敢对大人？是谁给你们的胆子，竟敢对大人不敬？滚！我说你怎么有事？原来你早做好了准备。不过，你以为你这个人气就能唬住我吗？张公子，请息怒。叶凡，他非要在我这么重要日子里闹事吗？他刚才出言侮辱
，我不阻止。现在反倒说是我闹事，难道他说的不对吗？你现在赶紧给周公子道歉，看在我的面子上，他应该不会为你。他也配？现在晚了。姓叶，我要让你知你要为这一巴掌付出什么样的代价。来人，给我拿下！李龙十八手，你是黑天君的人，是又如何？黑天君算什么？你知道这是什么地方？今日宴会乃是云州上将军黄甫龙大人亲自操办，来往之人无不是云州顶级权贵，而我爸是云州上将军的忠实臣属，九鼎集团的掌门人，你们敢在这里闹事？不仅得罪的是各大世家，更得罪了我们背后的云州上将军。今日，我代表周家、韩家、张家，甚至黄甫龙大人，对你们黑旗军进行清算。我看黄甫龙要清算的是你们这些垃圾。好大的口气！啊，你怎么来了？哎哎，这位姑娘，听你的意思。要清算我们云州世家，不是我要清算你，而是你们这些人。再不向他脱口给罪，恐怕从今以后云州将再无世家。<笑>一个小小的黄毛丫头，竟敢出此狂言！况且，就像刚才，我又得云州上将军的扶持，加冕云州商会的会主，掌管整个云州的商脉。你要保他，我看是自取灭亡。我看自取灭亡的是你才对。薛凡，你能不能别走那么无知？到底你不明白，你蠢的货到底有多大？有眼无珠的女人，你可知道你口中的无知之人是谁？薛西风，他弹指灭绝。笑话！我周家手握云州千万人之生路，未比一方雄主。你黑旗军虽强，难道能与我云州上下九千万人为敌？难道还能与我权势通天的云州上将军为敌？区区一个云州桑祖，就让你这么目中无人了？显然是真意。若我云州桑祖的身份不够，那你可曾听说过十烈？那你可知道那位无上至尊？可是那位横压诸国、有人间真容之称的无上存在？啊，您的意思是？没错，我得的消息，那位失踪五年的至尊大人，即将与影魂殿一同出世。而我周家承蒙上将军的关照，获得了迎接至尊大人的资格，而得以攀上天梯。从此，看青云。小丫头，现在你还敢口出狂言吗？周家居然能够直面青云，家这是叫鱼跃龙门啊！是啊，<笑>王府龙还真是老眼昏花。居然将这等资格许给你们！大胆！若再疏远不逊，我等必将让你目上当场。目上当场。通知黄粉，三分钟不到，他这个云州上将军就不要再当了。叶凡，你闹够了没有？我已经对你足够宽容，不然就你今天的所作所为，早就被人乱棍打死。乱棍打死，就凭他们可以取我性命？你真是冥顽不灵，别怪我，是我给了你错觉，让你觉得在我羽翼的保护下可以为所欲为。我还好，对，好到连我们五年的感情都可以当累赘一样抛弃。你根本就不知道，你所舍弃的是什么样的存在。闭嘴，叶凡，你太把自己当回事儿了。你能进入到此地，就已经是沾了我脚了。谁成想，你还敢来搅局？也罢，既如此，我就没什么要跟你说的了。诸位，今天此人就交由大家处理，我潘家绝不插手。哼，没了潘家给你撑腰，在场的任何一个人碾死你，都碾死一个蚂蚁一样强。小戴，我要是你，我就自断双腿，跪在门外，祈求各位大夫的原谅。对，自断双腿。滚下出去
如果你做不到，我们可以帮你一把啊！<笑>还有一分钟，什么意思啊，小子？你真以为你自己一句话就能把上将军叫来啊？就算是天王老子来了也救不了你！来人，把他双腿给我打断，丢出去！我看谁敢！你们这是要打断谁的腿呀、啊？在，王府大人，别来了。恭喜您上将军。小子，原本我是看在爷爷的面子，想多给你个教训，但现在上将军来了，你的下场只会百倍的凄惨。好，我等着你的百倍凄惨。不是死活，还敢顶嘴？待会儿，赶紧跟上将军道歉，我会最后为你求死情，保你。上将军，此位乃是燕归亭首座，象征着整个云州权势的最巅峰。将军不治，则此座不存；将军亲治，则此座非你莫属。这个位置，我可不可以坐。将军，您就不要谦虚了。这个位置您不配坐，难道我们当中谁还有资格坐上去不成？对啊，这个位置您不坐，难道让个只会说大话的人来坐吗？啊！<笑>没错，他的确配。王府龙，你纵容权贵，是非不分，勾连商会。终身不变。若不是我亲眼所见，不知道你竟昏庸至此。这个位置，你觉得你配坐吗？放肆！小杂种，到现在还口出狂言。王府大人，难道你就配吗？赶紧给我滚下来！我们留你做权势。敢在王府大人面前放肆，潘家也保不住你，你当真要难做吗？难做，那就别做了。如此的目中无人，这个位置，他匹配坐。大胆！铁凡，你疯了吗？上将军的座椅你也敢毁？不知死活的东西，这把椅子给你的命勾金贵。寒武今日定要将此狂妄之辈打杀在此。爷爷，不要再错下去了。这小子闯下了滔天大祸。今日，没人救了。将军息怒了，此人非我世家之人，而是潘家的一名替婿。倚仗潘家方才入得此，此时心智失衡，言行无状。我们马上就把他清掉。潘家替婿，将军，先前他的确是我丈夫，不过今日之后就不是了。叶凡，你不知尊卑，狂妄自大，是在掌权贵于无物。我屡次行窃，你仍不管不顾，甚至变本加厉，出言辱击洪府大人。如此狂妄行径，我潘家岂能容你？从今往后，你与我潘家，与我潘岩，将有半点关联。你明白吗？这就是你的决定。是。好，有潘小姐这句话就足够了。既然他与潘家再无关联，我周继生在此以周家之名号召诸位共成叶凡，诛其九族，以儆效尤。诛其九族，诛其九族。王府将军，此事处理，陛下如何呀？诛其九族，诛其九族。王府将军，这样处理。好，好啊！你可真是周家的好儿子。将军谬赞，我马上就把他处理，免得误了您的眼睛。我周家也会发出联名诛杀令，保证其主无一生还。毕竟我们当大人了，说话要算数
，说出他九族，就说他九族。喂，今日此人胆敢闯进这群英会罪的青云宴，不知尊卑，触犯全场，该当此罪。就是，他竟然敢当面再三侮辱上将军您的名讳，何其狂妄，何其嚣张！论罪当诛。不错，你个小畜生，罪不容赦。你这冥顽不灵的小子，单是不敬上将军这一条，就够你死一万次了。现在，我们就有请上将军亲自下令，让你死得安心。明白？还请上将军亲自下令，由我云州世家诛七九族。请上将军下令。下令。朱七九族的该是你们！啊！云州上将军黄虎龙拜见叶先生！拜见叶先生！拜见叶先生！怎么回事？将军，您这是什么意思？叶先生，黄虎龙，你是吓不见，害怕叶先生的责罚？我，我可不敢，不然你手底下这帮权贵是要诛我九族啊！此时，这次犯了，我这就给叶先生一个交代：狂悖无礼、出言不逊、狗仗人势，好大的本事！将军，您是不是搞错了？他不过是潘家的一名弃婿，如何配得上你如此对待他？潘家弃婿，王府龙，告诉他，我究竟是谁？我问，我今日赴宴，是不是赐他们一个得见天颜的机会？说，我若卑贱，他们不过猪狗而已，算过了。还有你这个蠢货，到底是不是有眼无珠？有眼无珠，还请叶先生责罚。起来，先处理好你自己的事，定会清算到底。这好大的狗胆！今日起，周家、张家、韩家提出云州商议，永不录用。至于韩家，盐铁的专营资格取消。不能啊！这样我张家一夜之间便会跌入万丈深渊，连三流家族也不如啊！这，将军，您这么做，我韩家就完了呀！哎，这才是刚刚开始。周洪福，快过来！将军，这都是误会，误会。先前是我冲撞了叶先生，我周洪福在此，叶先生道歉。只要叶先生开口，不论什么要求，我周家全力满足。周将军，你这般前居后宫，可有损你周家的威风。不如换你儿子来，问问他可还有什么号召。你逆子，给我跪下！是我狂妄死的，是我逆天身份，是我猪狗不如。周公子，你可是能攀上云州上将军，赐下盐铁专营的大人，何必如此谦卑？我不知道叶先生与黄府大人是这般关系啊！早知道我说什么也不敢对您不敬啊！叶丈，你这是要把我周家往万丈深渊里推呀、啊、你！叶先生，我愿意将这逆子交出来。任您处置，只求叶先生收购我周家。啊，任我处置？刚才诸位不是要我下跪谢罪，断我双腿，诛我九族吗？不然这么客气吗？周家主，如果换作你是我，该如何处置？我，真是狗胆包天！叶先生，我这就下令，严惩各大世家诛七九族。不用，我这人心善。见不得太过血腥的场面，只做一族
，就可以了。我都想完了，也想饶命啊！饶命啊！来人，来，完了，是叶先生，叶先生，将军，将军，是你，是你，大爷，看见了，这就是你引以为傲的眼光。你眼中高不可攀的权势、身份、地位，在我眼中不值一提。我说你潘家能有今日之兴盛，全是仰仗于我。我说你潘府封侯是我的职，我说黄府龙在我的面前连坐下的资格都没有。现在你看见了？现在你相信了吗？所以这些年你一直对我隐瞒。我身负血海深仇，有难言的苦衷，我更怕连累到你。所以你现在就不怕连累了吗？你厉害，你权势滔天，你家财万贯，你高堂满座，你是怕我扮演贪图你的财富权势吗？说你早点说出来，这些怎么可能会发生？还是说你根本就没有爱过我？我不爱你，我满心欢喜的准备给你坦白这一切的事情，得到的是什么？是这一纸离婚协议书。原来我姐姐辛苦打拼，面对多少豺狼虎豹，这苦衷就给无知的独子整整这一切吗？你这个懦夫，有什么资格指责他？气什么？没有我，他能做到这一切吗？你，好，算我之前忽视了你，现在说什么？是在嘲笑我吗？是。若不是你一直瞒着我，怎么可能会是这般境地？好。既然你不想离婚，那这份离婚协议书就此作废。只要你请黄府大人恢复我潘家的盐铁经营权，谁不想离婚？还是说你觉得我现在身份不一般了，能配得上你吗？你一次次让我失望，让我误会，我从来没有责怪过你。现在误会说清了，我也原谅你了，不跟你离婚了，你到底还想怎样？原谅我？我看你原谅的是这隐藏已久的无边权势吧。大爷，我在你身边小心翼翼，一守就是。真怕因为我的身份让你受到一丝的威胁。可是这五年的守护，在你眼中一文不值。都是这样的，是这样的，铁夫啊，差不多就得了。姐之前那么做，不也是为了激起你的上进心吗？你对他隐瞒你的身份，难道你就没错了吗？错的是你们。是九州天王之女林若曦。大小姐，对我这个姓叶的人发言，要诛我们全族，你可得救救我们啊！是啊，大小姐，我们都是云家忠实的奴仆啊！大小姐，诛了我们，谁来伺候？叶家、啊，你是林大小姐？怎么，你认识我？黄虎龙，小在。我让你取消潘氏集团的专营资格，做的怎么样？按照您的吩咐，已经取消了。什么？是云小姐取消的？为什么我们潘家从未对天王有过任何不敬？就因为我看不惯你这副嫌贫爱富的嘴脸吧？玉云小姐，是不是有什么误会啊？不、哦，你们肆意踩踏一个人的尊严，有没有想他是谁？这么针对我，居然是为了他？原来是你在从中作梗，全没你之前的耀武扬威，都是因为傍上云家大小姐。我和他也仅仅只是相识而已。不止哦，五年前你可救过我的命，你对我可是救命之恩。你今年过来到底想干嘛？叶凡，你以为你在这青云宴上呼风唤雨是凭借你自己的本事吗？若是没有我家小姐为你撑腰，在这云州全会面前，你根本抬不起头。叶凡，原来你一直都没有变，满口谎言，狐假虎威，永远都只会吃软饭。你什么意思？你还在嘴硬吗？你在我潘家就只会依靠我，现在你又勾搭上别的女人，依靠她的身份做一做。方才你怒指乾坤，压得云州世家低头，当众责辱云州上将军。有那么一瞬间，我甚至觉得欣慰，至少是我误会了你。与我攀岩朝夕相处了五年的男人，并不是那个一无是处的废物。但现在，你瞧见自己有多恶心了吗？攀岩，你还是这个人，自私自利，恐高才。你只看见你想看见，你从来不愿意真正的了解我。我自私自利，我捧高踩低，你就是这么看我的吗？好，很好，千万，给我从此恩断义绝，再无瓜葛。好、哦，我签。
从军以后，你我二人不欢而散。我会让你知道，离开了我，你什么都不是。你未免也太高看你自己。叶凡，别硬撑了。离开了我姐，整个云州不会再有任何一个女人看得上你。谁说的？你等你们离婚等很久。来人，把信里给我拿上来。云家李大。九州云家赠白玉麒麟一对，天清宝瓶一尊，云州一品别墅一栋，百亿至尊黑卡一张。从今天起，叶凡就是我云若曦的未婚夫，你们谁敢惹他，就是与我云家作对。云家大学才怎么选他当我老婆？疯了吧？他看上叶凡什么了？受骗里闻所未闻，吃软饭吃到这个地步，他还要嘴硬什么？是一对狗男女，说话不尊重的。你敢打我？不打你打谁？别说你是一个乡野丫头，就算是你不办，也是我家小姐，凭礼膜拜。林大小姐，贵为九州赢家的千金，何必要在她这样无用的男人身上浪费精力呢？他这样的人只会让你很失望，自诩凤凰，却命敌至尊。你还真是可悲呢。再说了，云若曦做事，何须向你们解释？怎么样，你说的对吧？无聊的把戏，少装了。你吃晚饭吃的还不够彻底吗？妍妍，别为这种废物生气，不值得。还敢聒噪？你周家的诸族之罪还未摆脱，你信不信我现在就灭了周家？云大小姐还真是心疼你，就是不知道九州天王知道你的存在，还会不会容得他这般胡？要你多事，贱人！你，叶凡，你别以为抱上云小姐的大腿就能在我面前耀武扬威，浩廷就是我爸的封侯大人，到时候我一样也是云州名媛，投死千金。所以呢？所以，两分之后，我就会是高高在上的侯府贵女。眼下失去的东西，往后唾手可得。而你自始至终依旧是那个只会依靠你们的窝囊废。以前是，现在是，以后还是。从始至终，你也不过就这点眼界罢了。马上就会知道，你所引以为傲的封侯大礼，在我眼里什么也不是。你等等我，云小姐，这些人怎么？大典期间内不见血，那就让他们再活两天，交给我爸来处理。是。怎么，受委屈了？要不要本小姐帮你出口气啊？我只需要一个电话，就能把潘家的封侯宴给取消了。小姐，你可不能这么胡闹！不必了，潘伯父多疑，这份恩情我必须偿。通知小姐，我会亲自参加封侯宴。呸！不就是仗着女人的软饭男吗？嚣张什么？圆圆，你跟他离婚，还真是明智的选择。姐姐，他搅黄了你的青云宴，我们就这么放过他？我现在担心的是，他借此机会借陷谗言，让云家。取消我们的封侯宴，他敢！这个小杂种仗着自己傍上了云家大小姐，连我云州世家都要一言诛足，还有他什么胆？不过是蒙骗了云小姐，不仗人势罢了。话虽如此，但云小姐对起，回看重，万一听了他的枕边风，恐怕要对我们动刀啊！皇上，依照国法，封侯大典期间不见血，此事我们还有回传。姐姐，那我们现在怎么办呢？要是那个窝囊废真的耍了阴招，取消了封侯大典，我们岂不是完了？不必担心，周公子，我记得你曾经对我说过，和慕容家某位大人物有过交集，不知此事能否请他从中斡旋一下？呃，这那可是大明廷里的镇西王，我哪有惯说？我平时都是吹的呀。可是镇西王所在的那个慕容家，普天之下除了国主，还有哪个不开眼的？他带着慕容。既然有本事能打上如此通天的关系，此事不用，更该何时呀？快打、啊！好吧。但愿周公子这个电话能起作用。无论如何，我一定要让叶凡知道我攀岩
，没有他，只会走得更高。我已经打电话联系过你一下，这件事。什么？玉龙至尊叫秦明封侯大典，为我父亲加冕？玉龙至尊。我没听错吧，姐？是传说中隐龙殿上那位至高无上的存在，会莅临封侯大典，甚至亲自为爸封侯。对，姐，这可是你最崇拜的偶像啊！你可一定要把握住机会，做不了他的女人，做个侍女，就足够我们潘家百代兴盛啊！恭喜潘小姐，潘家能得到至尊大人的青睐，冲破云霄，那是指日可待呀！到时候还请潘小姐为我等美言几句，我等今后。必以潘家马首是瞻呐！还要多谢周公子帮忙斡旋，没想到你一个电话竟然有这么大的能量。不必如此，只不过尽了绵薄之力罢了。周公子何必谦虚？您的所作所为啊，我们大家有目共睹。不像某些废物，只会给我们添麻烦。不用担心，他嚣张不了多久。九州天王可是征战沙场的铁骨硬汉，平生最痛恨的就是吃软饭的小白脸。要是云天王知道自家的爱女被叶子文这种废物给贴上，他绝对会勃然大怒。到时候那小子肯定会死在葬身之地。对，我们要跟云天王告状，保证那个废物迟早走着走。只希望他能迷途知返吧。叶凡，你别不识好歹！我家小姐能看上你是你的头衔，就是。我云家的软饭可比潘家的好吃多了。我可吃不了你这口。算你有自知之明，云家的软饭吃了可是要人命，不想死趁早回头。我吃什么饭，跟诸位好像没关系。我是看你连软饭都快吃不上了才提点。等你成了流浪狗啊，我就看在我姐的面子上，赏你一口剩饭吃。大胆，信不信我一个电话，就能取消你看到的封侯大典？取消？云小姐，她是没这个资格呀。你什么意思？就在刚刚，我姐接到通知，隐龙殿的那位至尊将会亲临封侯大典，为我爸赤冠封侯。到时候啊，别说是你了，就算是你爸，那也是旁边点缀的人物。怎么，云小姐，你还觉得你有资格针对我们参加吗？我会亲自参加封侯宴。至尊，难道你？至尊出现对你而言很重要吗？你懂什么？那位无上至尊可是国主在其面前都要以礼相待的人。若他亲自为我爸赤冠封侯，我潘家即刻比肩王爵，集团的天王都要后边站。叶凡，别以为你吃上云家的这口软饭就能高枕无忧了。你还不知道吗？云天王最讨厌的就是你这种吃软饭的小白脸。不出三日，你就会被云天王掌一当场。去！我能看上他女儿，他恐怕做梦都要笑醒。够了，你还是这么的不知轻重。不过这些已经跟我没有什么关系。封侯大礼上，我非得到至尊青睐，届时你我身份如云彼之别，再无相交。叶凡，你好自为之吧。叶凡，我定会危言耸听，你放心，有我在，一定保你平安。云小姐，你还真是痴情啊！一个被我扫地出门的废物，还当个宝似的护着。他这样的人，别说赵国五年，就算是五十年、五百年，我也一样看不起。我宁愿给至尊当一名形象壁，也好跟他在一起。至尊又如何？给我都不换。叶凡才是我心中的如意郎，盖世。<笑>云小姐，那你还是好好想想，怎么在你爸面前为你的这位如意郎君求情吧。叶凡本姑娘照定了，不需要你们两个来操心。我们走。哎，你刚打电话说要去参加封侯大典，他们那边就得到了消息，有没有这么巧的？难道说你就是野龙至尊？没错，我就是他们口中的绝世真龙。<笑>我逗你玩的，你要是永龙至尊的话，怎么可能会在潘家扫地五年呢？不过你放心吧，我是不会嫌弃你的。从五年前你救我的那一刻开始，我就下定决心要嫁给你了。即便我身份卑微，一无所有，你也不在乎吗？不在乎。但是跟我在一起，也会面对很多的危险和阻力，甚至连你爸都会因此责怪于你。即便如此，你也愿意吗
，至死不渝。笑了，你居然对我笑了，那你是不是答应娶我了？小姐，矜持一点。我送你一份礼物。真的吗？南凤，把东西拿上来。这是品龙殿制高丽，品龙圣女。品龙圣女，我只听说过引龙令，传闻持此令者会得到引龙殿的庇护，家族也会因此而百代兴旺。可这引龙圣令又是什么呢？引龙圣令自然是引龙殿之上的东西，此令已出，众生服使。胡说八道！世间哪有什么引龙圣令？这玩意儿听了没听懂？小姐，别被他忽悠。就把它当成普通的引龙令。这东西肯定是真的，他给我的东西怎么会有假呢？这可是你第一次送我礼物呢，没想到还是引龙殿的人。看这排场，这架势，想着怎么着你也得是个小统领之类的吧？小姐，我觉得你上当了。放屁！本小姐明明是捡到宝，本来我还担心见到我爸会保不住你，不过现在既然你有这种身份，那我还担心什么呢？难怪你非要去参加封侯宴，你是想打他们的脸，让潘爷后悔，对不对？随你怎么想。你高兴就行。调所调查的怎么样了？属下已经查明，当年出卖龙城军机的正是这四军高层。那城中的大火，又是谁搞的鬼？这股势力十分神秘，属下怀疑是镇西王。镇西王，五年了，他都迟迟没有动作，他的城府这么深了给我继续查，我要实质性的证据。是。对了，参加封侯在即，你替我准备一份贺礼，送给潘显忠，届时我会亲自为他赐封。这样，您的身份不就暴露了吗？无妨，既然已经抓到了线索，那就不用再隐藏了。去吧。是。若是潘岩小姐知道，她所抛弃的男人是自己一直仰慕的至尊，不知道会不会连肠子都回击。这个疯丫头才来云州几天，就将自己的私生活闹得满城风。我听说。看上了一个被离婚的心血，还公然承认他是你的未婚夫，你不觉得自己丢脸吗？嗯、你他妈你，若不是我忙于不被封侯大典，腾不出手来，我早就收拾你。他不是什么气血，他可是尹龙殿的人。胡闹！尹龙弟子身份高贵，他一个吃软饭的小白脸子，怎么打得起？我看你是色迷心窍了。等我忙完封侯大典，我一定要亲手斩毙他。你要是敢对他动手的话，那就不要让这个女儿了。<笑>今日封侯大典一过，潘小姐就是受人敬仰的侯府千金了。<笑>不止如此，若是博得至尊青睐，潘小姐更是直上九千，成为真凤。自此，死看人间呐、啊！<笑>至尊乃绝世真龙，若能得其宠幸，的确是衙门福分。只是不知道衙门有没有这个机会。要我说，至尊高不可攀，对于女人呐，肯定是不加辞色。还是我，朱颜，才是一片真心。车公子，你是个好人，我也一直把你当做好朋友。这些天非常感谢你对我的帮助，他日我一定会好好报答。我们之前何须说这些呢？是啊，姐姐若是能得到至尊青睐，我们潘家必定一飞冲天。不过，只是叶凡那个废物要是知道了的话，只怕是又打翻了肚子里的酸水，跑回来给姐姐捣乱呢。他敢，他若是来捣乱，我绝饶不了他。叶凡，你还真敢来！这封侯大典，我来吧。你是觉得今日我潘家登天，我潘云今非昔比，想过来沾光是吗？不过很可惜，我们死离婚。沾光？不，我今日来正是给潘家封侯。你来封侯？你以为你自己是九州天王，还是不能至尊呢？我看呢，你是想仗着和爸的关系
，在至尊面前露脸。若不是潘伯父昔日对我有恩，这封侯大典早就取消了。你们潘家就将我的光景。大胆！今日云小姐可不在你身边护持，潘家口出狂言。大胆的是你们，朱族之罪还没逃过，还敢在这里聒噪？哼！所谓罪责，不过是云小姐任性之举。今日有至尊亲临现场，潘小姐要亲自为我们求情。今天我们要和你新赵老赵一起作案！大胆！诸位不必动怒。叶凡，看在我爸的面子上，你若现在离开，我可以当做什么也没发生。不然，若是一会儿有人上报，你必死无疑。得罪九州天王，或许还有云大小姐保你；可若是你冒犯了至尊大人，就连国主都保不住你。你明白？潘小姐的好意，请领。但这天下能杀我的人，恐怕还没出生。放肆！竟然敢藐视至尊，看我将你打杀在此，以儆效尤！是啊，赵公子，叶凡，正想做什么？我做什么？难道你看不见是他先动手？当年是你言行无道，目无尊卑。赵公子，只不过提点你两句，你就大打出手。来人，把他给我赶出去！我看谁敢！我看谁敢！你们在胡闹什么？还不说一下？潘伯伯，这件事无愧爷爷。陆氏，没你说话的份儿，敢打老子，好你个潘新主，能想能靠得到我要你潘家给我跪下谢罪！你为什么出手打人？赵公子，你是在帮我？帮？帮你跟叶凡离婚吗？叶凡，他只是一个不学无术的废物，他根本配不上我。这些年。他除了只会躲在我背后吃软饭，他还为我做了什么？我与他离婚，难道有什么错吗？爷爷，伯父肯定不是有意的，他只不过是被叶凡的外表给蒙蔽了。想不到周公子还泡着一手好绿茶呀！够了，叶凡，周公子再怎么样，那也比你好。最起码他是真心对我的，而你呢，只会出手行凶。潘爷，你我之间五年的感情，在你眼里。这还比不过一个外人两三句关心。你为了这个周继生就要跟我离婚，甚至视我如蛇蝎，在你眼里，我就如此的不堪吗？这小子没点比叶凡强。爸，你误会了，我和周公子只是普通朋友，我对他只有感激之情，我总不能看着朋友被他欺负吧？有的人心脏看什么都脏，自己在外面勾三搭四，却要来告大人吗？真是恶性之至。姐爸，今日册封之后。我与你潘家的姻缘就算还清，从此以后一别了宽，互不相欠。笑话！我潘家的潘导演，与你何干？与我何干？今日啊，我若不来，这封侯宴根本就办不下去。这封侯宴根本就办不下去。啊、<笑><笑>今日封侯大典，乃是由九州天王云天龙大人主持册封仪式。引龙殿至尊亲自加冕，难不成这二位都听你调遣不成？别说是引龙至尊了，就是云天王他老人家一根指头，把你碾死！我要是你呀、啊，就赶紧滚蛋，不然一会儿天王到了，见到你这个只会吃软饭的小白脸儿，嘿嘿，恐怕第一个就要你血溅当场。<笑><笑>血溅当场，他云天龙是吃了什么血腥豹子的？何况这封侯宴本就是我授意，不然你以为他云天龙为什么会来？什么？原来是你！你不过就是我们家的一个废物赘婿，还说什么要给我们家封侯？你是想笑死我吗？叶凡，你快闭嘴吧，我的脸都被你丢光了！都离婚了，你还要我如此难堪吗？真相就是如此，只是你一直在回避吧。潘侯爷。此人举止癫狂，言行无状。今日就算将他葬毙于死，也没人敢说不是。就是，若不赶紧将其拿下，恐怕会毁了您的大典。来人，将这个目无尊上、不知尊卑的废物乱棍打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！我看你是连自己的命都快没了吧！金子少，好，好，好，将军的
，上将军黄甫龙，斜引龙卫，城侯印，献蟒袍，恭请至尊封侯。恭喜至尊封侯，恭喜至尊封侯。什么？李至尊来了？那就是尹龙卫。传说中尹龙殿最精锐的存在，一人可抵千计，是至尊大人的贴身侍卫。尹龙卫地位之高，远超我等。此次能相见，我等实在是三生有幸啊！三生有幸，姐。我们是不是要见到至尊大人了呀？今日大典，若我姐妹二人能得到至尊青睐，那我们潘家才算是攀上梯梯了。来，至尊大人高高在上，哪怕我不是我们也很正常。但无论如何，此次攀府都将迈入明州最顶尖的权贵行列。周公子，你还是叫我潘小姐吧，免得至尊误会。妈，臭脸，迟早让你在我胯下求饶。至尊大人为何还不现身啊？嗯。或许尹龙卫只是提前到来迎接，毕竟九州天王都还没到。不愧是有眼无珠的潘小姐，真是无知。这尹龙卫乃是至尊亲卫，除了至尊亲至，还有谁配得起相迎？那你说，啊，至尊在哪？至尊已经到了，只不过是你有眼不识真龙罢了。狂妄自大，至尊面前还不跪拜，看你是怎么死的！叶凡，尹龙卫前胡闹，就算九州天王来了，也保不了你。你为什么就绝不回低头呢？低头，我生来傲骨，命折不弯，何须低头？谁又可以让我低头？王府龙，印席在此，请大人取印。王府龙，你怎么随意让人碰这宴席？如果这宴席出了半分的损失，断掉了亲妈。就是，平日我等敬你是元州上将军，但今日此印乃是至尊亲启，怎能容这等小人玷污？王府龙，该当何罪？区区一个周家，竟敢在我面前狂吠，真是不知死活。那再加上我潘家呢？今日大典。天王与至尊齐至，此等殊荣跟我未有。不过区区宁州上将军，如今在我潘爷眼里什么都不是。你此刻竟然纵容他人触碰印玺，玷污至尊，你还不知罪？对，以前我们仰仗你对你唯唯诺诺，可如今你犯下此等罪行，我们姐妹也是容不下你。我周大人不怕，就算跟你拼的家破人亡，我也要定区区之罪。看着还不得横祸了吗？怎么，就迫不及待耍起威风来？你姐妹如此作为，就不怕毁了你父亲的封侯大典吗？还不给我闭嘴！你们两个混账东西，还敢胡闹封侯出身！封侯，息怒！二百小姐所为，实属正常。至尊即将临凡，是谁给他黄甫龙的胆子，让一个不相干的人玷污了侯印？若至尊知晓此事，你们在场的诸位，谁能脱得干净？此事绝不能善罢甘休，对，绝不能善罢甘休。哪怕天王在此，我们诸位也要一同请愿，结成黄福龙。这么说来，这印玺我还碰不得了。当然，这侯印乃是皇家至宝，象征着大夏最尊贵的权势，在场所有人，除了至尊，谁有资格触碰？至尊亲礼，别说你一个卑劣的气婿，就算是九州天王来了。这侯印他也不碰不得，他云天龙不行，不代表我贵。放肆！直呼天王明会藐视至尊。喂，你们还愣着干什么？还不赶紧把这个狂徒给我就地正法！大胆！在跟谁讲话吗？劝你不要自污，否则的话，今日起，林州再无潘家。黄埔大人息怒，你们两个还不给我闭嘴！爸。明明是叶凡胡搅蛮缠，大闹孤侯宴，玷污侯印，不敬至尊。随便哪件事都不容他死一百回了，你为什么要帮着他说话？若不是你任性妄为，硬要跟叶凡离婚，事情怎么会发展到今天这个地步？爸，错了，他今天的一切都是他自己咎由自取。整个云州的人亲眼所见，爸，事实就摆在眼前，你为什么就不愿意睁眼看一看？你还敢说？若不是你屡次挑拨离间，一切怎么会发生如此大错？我追求自己幸福有错吗？他就是个吃软饭的窝囊废，他根本配不上。
让我，我跟他离婚，是我这辈子的最正确的决定。给我闭嘴！爸、啊，你居然为了一个外人打我！叶高于地，目中无人，我早就应该打醒你。伯父，叶凡根本就是一坨扶不上墙的烂泥，你何必为了他大动肝火伤自家女儿啊？不是，妈，我难道真的指望他给我们封侯吗？他一个给我们潘府扫了五年地的人，他凭什么？就凭我凭什么我云家负责此次的册封仪式，这侯爷，我想让谁碰就让谁，有问题吗？难怪，我说今天皇府人怎么会送来侯爷呢？原来是为了配合云家的乘龙快婿。我原本以为你真有什么依仗，让我打也低头，结果到头来还是依靠你们罢了。事到如今，您依旧觉得他会是那个为我潘家带来名望的人？是。我说过，我不需要依仗证。你的双眼已经被权势所遮蔽，就算真相摆在眼前，我也不会承认。真相？什么真相？你的真相就是一个彻头彻尾的窝囊废，一辈子只会依靠女人生存罢了。而我的真相就在那儿。原来是半个的狐狸精啊！难怪你这个窝囊废敢如此嚣张。狗遮拦！你敢打我？替你管教一下女儿，不介意吧？云小姐，灵儿再不济也是我潘家的千金，管教之事就不劳云小姐费心了。行了，别闹了。行，今天就看在我老公的面子上，不跟你们一般计较。毕竟今日是你潘家的封侯大人。潘伯父，我和潘爷虽然已经离婚了，但旧命之恩我会永远忘记。今日至此，我是过来恭贺你。伯父家门，我周家也备了些许的薄礼，希望伯父不要客气了。周家公主参加封侯，特送编种翡翠手镯一件，八骏图一张，汝窑天青釉茶器一套，金条十根，总价值三亿。小小贺礼，不成谢礼，还请潘伯父不要拒绝。这其中也有我对潘小姐的一片痴心。不愧是周公子，出手就是破绰。不像有些人，离了我潘家呀，恐怕身上是一个子儿都掏不出来，也只能半个富婆，吃口软饭。嗯，我看你是讨打。胡闹！潘家有今日之盛，叶凡也有一份功劳，他能来参加今日这个宴会，已经尽到心意，无需贺礼。谁说我老公没准备贺礼的？贺礼要多少有多少。你口口声声说依仗自己，结果每次都让女人替你出头。我看你啊，这辈子只能吃软饭了。谁说我要帮他出头的？区区贺礼而已。我老公可比你们想象中的有钱多了，对吧？啊！气氛都帮你烘托到这儿，还不赶紧去看叶龙燕的身份，打他们的脸？幸亏我早有准备，不然这次。就你还准备？你快叫出来给大家看看！你扫地这么多年，挣多少钱啊？把我准备的贺礼送过去。<笑>装模作样。今天你要是拿出任何一件比得过我的东西，我就跪下来学狗叫。徐凡，别跟他赌气，我不介意什么贺礼。看到没有？我周家任何一样礼品，价值都上千万。而这个，更是我精挑细选的珍品，价值上亿。这种东西，放在我杂物间，都显得有顺序。哎，这叶凡，你疯了！这可是价值上亿的珍品，你扫十辈子你也买不起。反了你了！来人，把这个废物的手给我剁了！贺礼到！贺礼到！恭候潘公侯
，特送来银丝软甲一套，百亿制都黑卡一张，杨枝玉璧一件，大元青花一尊，深海明珠十颗，云州一号别墅一套。不知这些贺礼可还入得诸位法眼？大元青花。可是现存不超过十件的至宝，每一件都价值百亿以上。这杨枝玉璧，难道就是天朝皇帝御用的宝贝？可是号称能够延年益寿的至宝。哎呦，这个深海夜明珠，百年难得一遇，竟然出现了十颗。这贺礼，光现金就价值百亿，其余东西的价值加起来恐怕要超过天眼。而且他们都是有价无市的珍珠。就连国主都梦寐以求啊！千叶千，叶凡怎么会这么有钱？难道真的没有骗我？这是银丝软甲，传说中可以抵挡一切神兵利器的至宝。这怎么可能？难道潘家真的错失了一位乘龙快婿？小丑竟然是我们！这叶凡真的是绝世真龙？不可能！诸位别被他骗了。这些东西绝对是假的。诸位，此人不过是个扫地的门头，更是净身出户，怎么可能拿得出如此厚重的礼物？肯定是假的。这些人全都是他找来的演员。这,这张银行卡里，别说百亿，怕连一分钱都没有啊！大胆！大胆！你竟敢质疑我云家的贺礼！君叔，你怎么来了？我受天王之托，送上贺礼。如今贺礼已经送到，诸位请尊便。这真的会是我家送出的礼物吗？我爸那个人抠抠搜搜的，怎么会舍得送出如此的大礼？原来如此，搞了半天还是靠着云家装的这个逼。哈哈，我还以为你这个废物真是多有钱呢。废物就是废物，指望他有什么特殊身份不成？恬不知耻，满嘴大话，冒领这份贺礼，给你赚不来半分脸面。韩凤居然让云家的送，这云天王本是粗心大意，连龙去脉居然没有交代清楚。怎么，在想找什么借口吗？啊！云家的就是我，我的就是我老公的，有什么问题吗？小姐，别说了，刚才牛皮都吹出去多久了？也不知道云小姐如此倒贴，九州天王会作何感想？且到时候见到了，就忍不住大胆出手，那是你可害怕了、啊、这个小白脸。你无妨，云天龙还算用心，送的贺礼也像个样子，这次我就不追究他了。听你这话的意思，堂堂的九州天王还能听你调配？别给自己找眼吃了，说的好像九州天王是你的手下。怎么，云天龙当我手下，委屈他了不成？<笑>你烦你找死吗？你可知今天是什么日子？九州天王和翼龙至尊齐聚，你再次大放厥词，死都不要怎么死的。叶凡，慎言呐，千万别惹恼大人物。无法，就是当着他的面，我也还是这句话。你这家伙怎么如此不识好歹？你要是再胡言乱语，我家小姐也保不住。亲爱的，这次真的有点过了，我爸发起飙来很可怕。没事，等会儿他来了，等他发着飙，看。狂妄无知，天王一生宰相无数，由功于社稷，你敢冲撞？今日就从天王大肚选择饶你，我们也绝不饶你。我劝你现在就割舌谢罪，朝着天王的御座磕头跪拜，否则今日将必死无疑。这就是云天龙的御座呀，这也不懂，这也不怎么样。放肆，小畜生，你当真不怕死吗？小姐，你看他也太无法无天了，怕什么？不就是一个座位吗？出了事情我顶着。云小姐，不要胡言乱语啊！
。此作就连上将军荒斧龙也不敢僭越分毫，因为他是国之柱石，九州天王云天龙大人的专座。你信不信？我坐在这是自降身份，等他云天龙来了。会感到无比的荣幸。放肆！你不过是云小姐的软饭囊而已，也敢诋毁天王，真是胆大包天！你知道，你这一坐，就连你的狗命都保不住了。好、啊，我就坐在这，等他云天龙来，赐我一死。哎，你快起来！这个位置你坐下去是会出人命的。天王震怒，竟然我们潘家也会受你牵连的。潘小姐这么激动，原来是怕我牵连。您放心，今天出的任何后果。由我一人承担，绝对不劳您一分一毫。无耻！诸位，此子屡出狂言，必然连累我等，断不可容。我邹家家主周洪福，以云州第一世家名义，号召在场云州所有世家，共诛此贼，五马分尸。此子不除，一祸无穷。我云。周韩家愿同周家一起共诛此贼。此人得罪天王，侮辱至尊。今日不除，我等竟会跟其陪葬。我云州张家同样附议，诛杀此贼，五马分尸。三大世家共同诛杀令，这在云州前所未见。这潘家气绪，今日必死无疑。云州陈家愿诛此贼，五马分尸。云州秦家。愿诛此贼，五马分尸。云州宋家，愿诛此贼，五马分尸。共诛此贼，五马分尸。共诛此贼，五马分尸。共诛此贼，五马分尸。你们敢？九州天王道天王大人，您来了。我等恭喜，我等恭喜云天王。这下天王一至，有些人就要死葬身之地了。单看座上“天王御座，五马分尸”也不足，长提罪孽。只希望这个小畜生不要连累我呢。你在这吵吵闹闹的，是在干什么？天王息怒，不过是封侯宴上有所疏漏，竟是苍蝇，我等呀，正在处。狂语！方才有人坐上您的御座，放眼侮辱全场，更是不把云天王您放在眼里啊！我等正要将其五马分尸，为您赔罪呀、啊！对，自寻死路之辈愚不可及，我们今日势必要将其碎尸万段，以向天王谢罪。哼，那他可真是天大的威风啊！天王息怒，他只不过因为心情郁结，情难自制，并无冒犯之心。还请天王明察。不错，他是我的一个后辈晚生，一时糊涂，做事有些冲动，还请天王饶他一次。这个时候还在含糊其辞，还得罪罪。范家是不想被封侯了。天王，您误会了，这个人与潘家没有丝毫关系，他只是一个我姐姐拒绝的废物而已，不是专程过来捣乱的。啊，好啊。你们潘家还会被欺负到封侯大典上？天王大人，您有所不知，此人正是因为攀上云家门第，仗着云小姐撑腰，连我云州世家都无法抗衡，所以才如此嚣张。什么？原来此人胡作非为，不是你给他的本子，此人就是那个卑劣气虚。潘家图什么气虚呢？分明是你的乘龙快婿。<笑>不是太宠溺你了，才让你如此任性。敢将一个小白脸子带到这种地方，还敢如此胡闹？你可知道，你老爸我正战四方，平生最讨厌就是靠女人吃饭的谄媚之辈。谁给他的胆子？竟敢来捋我的后事！哎，云天王息怒，此人你给我闭嘴！还有你们这些人，平日迎风讨好。他才会飞扬跋扈！你们让那小子给我站出来，我看看他到底是谁！勾搭我云天龙的女人，连老子非要活扒你妈的皮！云天龙，我听说你要扒了我的皮！你怎么不告诉我是这位在这儿？
你想不死，我刚才也没来过你呀。太王，大闹封侯宴的人就是他。此人之前被潘家扫地出门，而心存怨念，旋即处心积虑攀附云大小姐。今日更是以卑贱之身大闹于封侯宴，不仅要将在场世家大族一言诛族，更是于天皇凝于无物，言行再三，辱没云家门楣。我等意图处置，却慑于云大小姐的威慑，不敢动。没想到此人居然变本加厉，公然坐在您的宝座之上，甚至放言此座会拉低他的身份。这是何其的张狂，何其的嚣张！这种。不杀不足以立国法王权吗？武光要把他五马分尸，还要连同他的亲眷一同下狱，要让天下的众生知道，天王不可辱。天王，他早就与潘家没有丝毫过目了。此人任凭天王处置。你给我闭嘴！云大人，叶凡作为并没有他们口中说的那么夸张，他年轻气盛，一时冲动，还看在老夫的面上，饶他一命。爸，叶凡是我认定的男人。我的未婚夫，如果你要处置他的话，就请跟我一起五马分尸吧。你说什么？他，他是你的未婚夫？确实如此。此人用花言巧语蒙骗了云大小姐，不光玩弄其感情，更是堂而皇之的吃起了云家的软饭。想必以天王您的脾气，不会容忍这样的人渣吧？怎么？他还吃起了我云家的软饭？<笑>还请天王下令，将其处死。好，好，来人，还有马。不过这软饭嘛，行不吃就不吃。来，你干得好。什么？天王大人，您您平日里不是最痛恨这种吃软饭的人吗？是啊。这到底是怎么回事呢？什么软饭啊？这两情相悦的事，怎么会是软饭呢？嗯，可是云天龙，我听若曦说还会发镖呀，不如发个镖来看看。少畜生，竟然对天王大人这么讲话，活腻了吗？去！不敢多说一句，我让你周家先在里消失。天王息怒。周公子并没有恶意，他只是看不惯此人的所作所为，这才越俎代庖。是我欺人了。叶凡，你闹够了没有？天王一怒九州震荡，故意如此，是想拉着我们潘家跟你陪葬吗？事到如今，你还觉得是我在害你们潘家，你就不能睁大眼睛看看这一切的真相吗？真相？我只看到你触怒天王，连累我们潘家，就连周公子为我仗义出言，都要被你牵连。今日。周世家遭你连累，就连我们潘家也要背上尊华，是要把我带进深渊才甘心吗？这深渊难道不是你自己走进去的？直到现在，你还觉得那周继生是好人？小畜生，别得意，天王下一个收拾就是你！闭嘴！我这样发飙，开心吗？不应该呀、啊！天王怎么会对此人如此恭敬呢？是啊，这小子籍籍无名，落魄到为潘家扫地无年，这天王为何如此姿态呀？天王，您您这是？潘侯爷，你潘家错失了一场泼天造化、啊，你这女儿有眼无毒啊！什么意思啊？天王此言诧异，他不过是我潘家一名妾妾。他我马上就要成为侯府千金，若没有你女儿的护持，他恐怕连站在这的资格都没有。我不过是抛弃了一名累赘，何来有眼无珠呢？累赘，哼！小姐，很快就会为你的选择后悔终生的。一名四处吃软饭的废物，有什么资格让我？好，既然你这么想，那我也多说。接下来，册封仪式开始吧，安心中，属下在。姐姐。马上就要成为侯府世家，从此一醉九天，化粉为龙了。你什么？嗯，你想说吗？册封大典，封侯在即，这个小畜生还公然坐于你的位置上，这是对你的大不敬啊！嗯
。你说的对，他的确不应该做的。<笑>小醉，终于要被收拾了！你这个小畜生，识相点，马上给我滚下来！叶凡，你当着天王的面犯了不敬之罪，我看你这次怎么死！不敬的是你们，我看，我看，是的确拉低了他的身份。什么？天王，你你没开玩笑吧？你看我是开玩笑的人吗？云州潘氏恪尽职守，屡立战功，功勋累至，戴章旗贵。今奉九州天王之命，册封大典，正式开始。还没到呢，这就要开始了吗？那大典刚开始，这这就是要到了。可知道这位无上至尊是何等为安风姿？姐，他们马上就要一步登天了呀！叶凡，这本该是你这辈子都触及不到的荣耀。若不是我心思手软，你就连立于此地，然后张望着四哥的你，你不是一直都想知道我攀岩看上男人是什么样吗？好，那我就告诉你，我这辈子最敬重的，就是像至尊这般的绝世真龙。啊，很好。那潘小姐一定要睁大眼睛，千万不要眨眼。不对啊，尹龙卫在此，至尊怎么还不到啊？至尊未到，风高大典便提前开始，会不会惹恼至尊呢？谁说至尊不在？至尊早就在大典现场。至尊已经来了，我怎么没看到？这不对呀、啊，我们一直在此，从未有见过生人过来。难道说至尊早就在这大殿之中？是我们有眼不识真龙？原来这至尊早就在大殿之中，早知如此，也不和那个罪人说话了，免得惹得至尊不快。哎，不过这样也有好处，至尊现在肯定已经知道姐姐和那个废物没有丝毫瓜葛。这次呀、啊，姐姐一定能博得至尊的青睐。小姐，没想到至尊一直隐匿于此，可我看了半天也没发现。你说谁才是那位至尊？我才不在意谁是至尊呢，在我心中，我能打赢，独一无二，天下无双。黄福龙，程侯爷，请至尊。福明至尊，福明至尊，福明至尊。凡，你快下来！你这样害死我们潘家吗？可是至尊之位，你你个废物怎么敢的？想死，别拉上我们潘家一起！至尊无礼，腐蚀万里，千万军民因你丧命！还不给我滚下来！疯了，真的疯了！还真是要拉着我们所有人给他陪葬啊！叶凡，别冲动啊，这可不是闹着玩的。小姐，他难道说？诸位干嘛如此激动？怎么？这个位置，我难道坐不得？当然坐不得，因为你根本没这个资格。这个位置代表的是至尊，是天下至高，是我们最崇拜的偶像。而你不过是一个被我抛弃的人，有什么资格亵渎？哦，没想到潘小姐还有如此情，倒是让我很意外。我原本以为你只是夜郎自大，没想到竟然狂妄无知到这般地步。你知道你自己做的事能闯出多大灾祸吗？青龙剑。这天下没人能够承受得住。最重要的是，这个位置，这天下只有我最崇敬的那个男人能坐，而你不过是一个我看不上的男人，怎配坐他的尊位？很好，在你眼中，这尊宝座代表了你无限向往的权势巅峰。为了他，你甘愿抛弃我们五年的感情；为了他，你宁愿被人蒙蔽，无论我说什么，你都不肯相信。既然你这么在意这位置，我就让你知道我究竟是谁。袁天龙，来，告诉他们这个位置，我究竟配不配坐？袁天龙，告诉他们这个位置，我究竟配不配坐？哎，你疯了
！大胆，竟敢亵渎至尊宝座！银龙卫，为何还不动手？银龙卫，我当场诛杀这个孽畜！就凭你们，还不配号令银龙卫！袁天龙，在，开始封侯！怎么可能？难道真的是影龙至尊？不可能！他明明只是个窝囊废，怎么可能是至尊？不可能！绝对不可能！我不信！假的！这小子绝对在耍诈，绝对是冒充的。冒充？八部影龙皆在，谁敢冒充，就不怕被诛九族吗？你费尽心思的想和我离婚，执意想要逃离我这座深渊，视我如草芥，避我如蛇蝎。事到如今。你看清我了吗？我高高在上的侯府贵女，商场女王，攀岩潘大小姐，这就是你心心念念的权势，这就是你可望不可及的追求。我，你不过是一个吃软饭的废物赘婿，怎么可能是至尊？不，我不信，我不信！我倒要看看是谁这么大胆。听说有人在这假扮至尊，那人是谁呀、啊？如此嚣张，连至尊都不放在眼里。不对，他刚刚说有人假冒至尊，难道说的是这小子？此人就是镇西王的次子，慕容月。慕容家，孟公子，盼星星盼月亮，终于把你盼了。诸位。我来介绍一下，这位就是镇西王的二公子慕容烟殿下。原来是他，慕容家盖压七境十二州，家主是大名鼎鼎的镇西王。其传言已有真龙之术，不是一人之下，万万人之上啊！那我们还不赶紧拜见，站在这里等什么呀？我要拜见慕容公子。免礼，穆公子，还请你为我们做主啊！啊，说来听听。今日本是潘家封侯大典，我等前来祝贺，谁知这个小畜生竟扰乱了宴会不说，还敢假冒至尊，简直罪无可恕！不，至尊的确即将出山。什么？但他是假的。因为真正的影龙至尊是我的父亲镇西王。慕容公子，此话怎讲？上一任至尊早在五年之前已经死，我父亲已经得到天下诸国的承认，明日便将正式继承影龙殿至尊尊位，他才是真正的影龙至尊。好啊。没想到你的至尊身份居然是假的，叶凡，你处心积虑营造身份，就连袁天王都被你骗过。不过假的终究是假的，还好慕容公子将你拆穿，不然就让你们误过关了。我本无上真龙，翱翔九天，尔等蝼蚁坐九关，也敢进入你的身份？小子，死到临头了，你还敢嘴硬？真的，你知道你是谁吗？诸位。此人的真实身份，就是叶家余孽武安侯之孙。呀、啊！你记住，叶家没有偷抢之人，杀人之人，自会定。你是叶凡，叶凡，你要突围出去，为了叶家留下一片血脉。哦，原来你就是卖国贼叶家的余孽，难怪品行如此卑劣。龙城数十万军民与敌人共赴火海，就是你姓叶的勾结敌人，引火烧城。叶凡，叶家出卖军机，为得起龙城之战，数十万英烈冤魂吗？嗯，大胆！大胆！我叶家鞠躬尽瘁，岂是你们这些国之蛀虫可以污蔑的？难道我们说错了吗？没想到
。当年我爸救回来的居然是国贼之孙，难怪如此卑劣下作。原来是血脉里就带着恩惠呀！多亏慕容公子拆穿此人身份，不然我们还要蒙受欺骗。既然镇西王大人即将登顶至尊之位，那想必慕容公子今日前来呀、啊，就是代表至尊大人给我们潘家封侯的吧？也是。除了您，谁有这资格赐予我们这般荣耀啊？封侯，你潘家也配？慕容公子，你这是何意？我今日来是为了铲除这个叶家余孽，其余人识相的赶紧给我滚！慕容公子说笑了，叶凡，他只不过是一个靠吃软饭过日子的无用之人。五年前，若不是我爸将其捡回来。他早已横死街头，您不必大动干戈。叶凡，你还不快给慕容公子磕头求饶？我爸还能保你一命，最多剩些皮肉之苦。皮肉之苦，好，我给你们一个机会。你们潘家亲自断了他的四肢，废了他的口舌，我今日便做主，你们潘家封侯。离婚之事本就是我潘家对不起的，若现在还要落井下石，低着头，我潘信忠不封也罢。爸，您糊涂啊！今日若是我们不听从慕容公子的安排，便是得罪镇西王，更是得罪未来的至尊大人。而且，别看这些世家大族现在对您尊敬，若是我们潘家真的失去爵位，下一秒怕是就要被其分而食之啊！你也不要再污蔑旧情了。此人多番扰乱聚会，得罪在场贵人，而且还被爆出了国贼的身份。姐，你还不赶紧下令断其四肢，以证我潘家清白？这……你笑，封侯旨意乃引龙殿御旨，区区慕容家也敢篡改？叶凡，我父亲镇西王盖压西晋十二州，马上要成为引龙殿殿主，我不配。难道你配？当年龙城之战。叶家攻劫外敌，致使数十万军民葬身火海。如今我诛你国贼，区区潘家也敢诛我啊！我云州周家血焰池，云州九千万军民之心，同慕容公子一道诛此国贼。我等云州世家也愿同公子一道诛此国贼，诛此国贼，诛此国贼。<笑>叶凡，你看见了吗？数万万军民之心，皆愿诛你于此呀！啊，<笑>如此滔天正气，你还不赶紧俯首受诛啊！<笑>来人，拿下这个余孽！你敢？我人家不答应，你口中之罪子，不过是你一家之言，连国主都没有下定论。就算叶凡与武安侯主有千里，那也是长辈的罪子。连累不到他头上，叶凡，我赢家宝，你能奈我何？好，非常好。没想到云家小姐为了这个废物，竟能做到如此，和慕容烟相当配。不过，你云家也不够格。我父亲即将成为武林殿殿主，诸国扶持，你们九州云家不过是大小的蝼蚁罢再敢聒噪！连你们云家一并铲除！你敢？他可是永殿的人，你拿什么动他？你敢？他可是永殿的人，你拿什么动他？<笑>就算你说的是真的，又怎么样？今日之后，永龙殿唯我慕容为尊。就算他是四步护法，八步引龙，今天也得死。无知！永龙殿之事，就连你爸镇西王都弄不明白。还敢在这里大放厥词、嗯？你知道这位是谁吗？云天龙，我劝你不要多管闲事。我今天的目标只有叶凡，你的女儿想救她的小情郎，我可以当做是个笑话。但是你要是在这儿捣事，今日你云家必将覆灭于此。花天下之大计，就凭你也敢跟叶先生作对？看来你是要一条路走到黑了，自寻死路。凶杀！
无宗师，武功公子竟然带着两名宗师护卫，这等底蕴，我们真是望尘莫及。是啊，云天王也不过宗师之境，看来这小子在云南逃了。人为宗师主，你这个小畜生，死定了你啊！别寻宗师，算翻手可灭。哈哈哈哈哈！翻手可灭？难道你是大宗师不成？大宗师不过是大点的蝼蚁罢了。死到临头了，嘴还那么硬，那我就瞪大眼睛好看看你是怎么被屠杀当场的。对，小子，你最好速速自裁，不要连累旁人，不然就算九州天王保你，也不过是多了一个亡魂罢了。叶凡，你还执迷不悟吗？赶快给慕容公子跪下磕头求饶，认罪处置。我们还能保你一命，就算日后成了废人，只要我潘家封侯，也可保你一世无忧。何等蝼蚁，满纸可灭，就他也配取我性命？你简直不可理喻！放心，潘伯父的爵位不掉，但今日敢侮辱我叶家先辈之人，受雷霆天诛之法。还有你，这个跳梁小丑，关乎龙城之战之事，我会跟你好好的聊清楚。<笑>好，还大言不惭。住手！杀了他！银烛之火不自量，这怎么可能？随便看一眼就能击杀宗师，这这究竟是什么能力？你的实力居然这么强，难道你是大宗师？大宗师算什么？我的实力不是他们能够揣测的。两个蝼蚁犯，完凤，原来刚才是你出手。你身为隐龙殿南方护法，难道要违抗至尊之令，跟我作对不成？什么？这个女人真的是隐龙殿的人，而且是四方护法，是隐龙殿高层中的高层啊！不是慕容公子在此，一句话便能将我云州世家百年之积累化为灰飞呀！诸位莫慌，岂能地位虚高？但我们有慕容公子做靠山。又有何惧？白凤，你擅离职守也就罢了，现在竟然敢包庇乱党！你可知，你眼前之人不仅是叶家一孽，先前还冒充隐龙殿至尊，其罪孽之深，万死难赎。谁说他不是隐龙殿的人？自然是我说的。我说他不是，他就不是。隐龙外听令，我宣布罢免南方护法栾凤，诛杀叶凡。慕容大人，我潘家和此人可没有任何关系，您可一定要明察呀。是吗？晚了，潘家今日的封侯大典也一并取消。怪只怪你们跟这个小畜生走得太近了。慕容叶，大的威风！区区慕容家，还没有资格发号辞令的。没有资格？那你看看我手上拿的是什么？没有。没有。天下皆闻，持此令者可号令天下。没想到今天居然见了。看清楚了吧，云天龙、黄虎龙、蓝凤，隐龙令一出，天下隐龙卫皆由我调令。你们三个还不磕头认罪？你居然拿隐龙令号令我，你可知这一位的身份？身份，死到临头了，你还装模作样？隐龙卫听令，把这几个叛党逆贼全给我抓起来，生死不论。不好，他们要行动。无畏岂不就是宗师？红远更是大宗师，一行动，我们双双波及，可化为齑粉。快走，快走！快走，快走！快走，快走！进来，进来，我们也共同跑吧。谢凡，你还不求饶？我在场众人跟你一起陪葬吗？我的事就不劳潘小姐。今日我叶家的仇，必须要他来偿还。慕容公子，老夫今日愿舍了这条老命，替叶凡谢罪，恳请慕容公子。息怒，叶凡，你到底还要连累我们家到什么时候？我的青云叶，我爸的方后大典都被你给毁了，害死我亲人，你在担心吗？潘爷，真是愚蠢至极，从头至尾，你见我又把他放在眼中吗？这隐龙令一出，这殿下没人能救你。到现在，你还要嘴硬吗？不就是隐龙令吗？你以为叶凡没有吗？你们看，这是。此乃隐龙圣令，此令一出，隐龙令又算得了什么？什么？隐龙圣令难道比隐龙令还要厉害？哼，简直是滑天下之大稽！隐龙圣
没听说过。于若曦，我看你是脑子坏了吧，拿这么个东西出来骗人。你还真是近墨者黑。叶凡之前假冒隐世尊，现在你又伪造出隐世圣殿，还真是天造地设的。若曦，现在不是胡闹的事，赶紧收起来。隐龙圣令的确存在，此令可号令天下各地龙殿，四大护法发布隐龙之子，但只有隐龙殿绝对的招数，才知晓此物的存在。没想到这个东西这么厉害！难道说的都是真的？姐姐，叶凡真的是野龙殿的一尊？荒谬！这分明就是你为了自保联合这傻子演的一出好戏。既然你们不死心，就让你们知道什么叫做绝望。此乃万国书，我父镇西王的野龙之子，以得天下诸国者，就连大夏国国主也在此留印认可。万国书在此，我父就是名副其实的隐龙殿主。我说的话就代表了隐龙殿，谁还敢造次？你连隐龙圣令都不知道，你这万国书又有何用？叶凡，事实都摆在面前了，你还要无理取闹吗？你再这样下去，你不但会害死你自己，还会害死我们潘家和云家。我，我相信叶凡，叶凡绝对不会骗我的。林若曦。到底给你灌了什么迷魂汤？为了这个软饭男，你连云家都不顾了吗？这就是你与我的区别。在你眼里，叶凡不论做什么都是错的，而我永远相信。真是疯了，居然会对这种人抱有幻想！你才是有眼无珠。好，那你就等着云家给他陪葬吧。叶姐，你跟他说什么呀？快走吧，要不然就走不了了。不是，立文。叶凡，这种众叛亲离、陷入绝境的戏，有没有觉得非常熟悉？跟五年前的滋味一样吗？<笑>云天龙，元凤，我可以给你们一次机会，弃暗投明，如何呀？痴心妄想，敬酒不吃吃罚酒。尹龙卫，听令。叶凡，你快走，我来拖住他。如果我能活下来的话，我们就结婚，好不好？放心，凭他靠得住。好一对狗男女，现在就把你们变成亡命鸳鸯！尹龙卫，动手！今天我就教你们对隐龙圣令该怎么用。到临头了，我倒要看看想把这个假货弄成什么名堂。隐龙圣令，奉令寻龙，龙中九选，坐地天梯。你们拉着我干什么呀？叶凡还在里边呢，我得去救他。哎，爸。就是再偏袒他，也不要拉着我们整个潘家一起吧。那个废物对上慕容公子，简直就是半分胜算都没有。对，一切都是他自找的。您能有什么办法？只能希望慕容公子消弭怒火，不要牵动我们潘家。谁说我没有办法呢？这是什么？为父当年南征北战，几次濒临死亡，再也获得一个升天的机遇。这是隐龙殿赐给我的锦囊，无论遇到什么样的生死难关，只要打开，一切都可以因为解。你还拿这个东西对叶凡？哎。不行不行，这么珍贵的东西怎么能拿来救那个废物？简直就是暴殄天,天物！这可是我们潘家逃出升天的机会。我已经决定了，你们回头说。一个号码。喂。隐龙禁卫，请说。隐龙禁卫。慕容家要杀叶凡，地点在唐龙酒店，请救他一命。好。这就完了。隐龙禁卫。传说中拱卫龙殿的无上存在，怎么会被我们联系到？如果隐龙禁卫真的出动了，相当于举一国之力啊！那个，我也觉得好像不太可能啊。爸，这是龙中龙中之神，隐龙殿真的出动了。坐地天梯！别以为你弄这些小把戏就能唬住，发光有屁用！还不快动手！圣令线，天地动，龙中响，引龙出。我的引龙令都没有让龙中一响，你这个令牌到底是什么东西？这是引龙殿出征的号角，一声龙中响，千军万马齐胆散，引引龙剑，如今人间万人敌，一险为师，九死不罪。无论哪种情况，是引起天下震怒。大事，三想。当年举世罚下，至至尊出主，不君灭国，也只不过钟鸣三响。这到底发生了什么？难道六国又打回来了？你想，当年龙殿事变
苍龙会战打得天翻地覆，皇城倒灌，也只不过迷踪五小时。这厉害，怎么可能？六小，什么意思？没九下，神龙归位，天龙重圆，万族复仇。完了，我不如家完了，我不如家完了。王位何在？我立分胜利。你到底是谁？说吧，当年龙城之战，最后是你的慕容家在背后捣鼓。想知道真相，我就偏不告诉你。啊！我不说，我说，我爸做的，我没嘴。反叛反击，反击的讯号难查，泄露给他西，来阻碍人质，让林毅。可以拉红叶出城反击之时，不做不计莫招。再造孽孽，离家出叛！给你爸打电话，打打不起。打。燕儿，事情办得如何？爸，爸，救我！爸，慕容老狗，小丑上身。你放心，我会让他尝尽世间过性，再用他的狗命报为我叶家冤魂。你慕容家犯下的罪，必将偿清。小畜生，你最好躲起来，不然等我成为至尊之后，天下再无你容身之地。我，我为什么要躲？明日你的继任大礼，你亲自过去，偿清一切。你可以想尽一切杀我，犯，我放，我会让你在绝望中永远消失。你不能杀我！你说过你不杀我的，你还不配死在我的影子架下。老宋，把他送回圣殿。林天龙，快，把他带回去，先伺候。谢。喂，喂，我照顾叶先生。是，你到底什么身份？你不是都看见了？就是至尊，你不会跟他们一样，到现在还不相信吗？可是至尊不是死了吗？不，我信。你说什么我都信，我可不像攀岩那么有眼无珠。你就算是骗我我都信，毕竟你四大护法之一的轮凤的同母差遣。你就算不是至尊，怎么着也该是个影楼店的高层之类的吧？之前我还小瞧你了。小姐们，本小姐果然捡到宝了吧？嗯不过这引龙圣令肯定是你出生入死才得来的宝物，喏，还给你吧。不必了，你留着吧。这是我送你的礼物，我号令引龙卫，用不着什么东西。那我可就收下了。不过，你到底什么时候娶我呀？别急啊，明天我会给你个惊喜。渣男，不想负责任就直说吧，反正妹妹也不会怪哥哥的。明天是镇西王要成为至尊的日子，你打算做什么？到时候你就知道了。没事啊。叶凡，你没事吧？今天跳梁小丑而已，已经被我解除了。叶凡，你好，装到什么时候？分明是我爸对你讲，拜托你们今日出手相助。你真是无耻至极。明明是我们自己解决的，跟你们潘家有什么关系？还紧呢，亏你能想得出来。什么紧？那是我爸立大功，我得了引龙禁卫亲赐的锦囊，可知道有多珍贵吗？里面的电话号码可以直通引龙禁卫里的无上大人物，本可以成为我潘家的龙心至极。现在的话，为了你这个废物，他居然白白把这个机缘给消耗了。对，我们所有的一切都被你给毁了。原来是那个东西，那不过是我随手刺下，为了以防万一的。我再送你十个，又何妨？而且我说过，潘家的侯位我保，谁也拿不走。够了，叶凡！我知道你们两个都有意见，但是我爸
，从无亏欠，还处处为父，哪怕荣家的职位不要，也要在我荣家面前保你一命。可这些换的是什么？是毁了他的恩仇业，侵辱他的亲生女儿。这是荣家在背后对你的付出，也被你也否定。我这是替我爸感到不值。你这卑劣的死，只是令人怕之。安伯父的恩情，我自会偿还。不过，有没有一种可能，你说的那个什么姐？其实根本就没有发挥作用，再狡辩，真是受够。播报，一心播报，今有五万侯公念犯上作乱，祸乱云中，绑架真亲王世祖，其罪滔天。现全国发布通缉令，通缉五万侯叶家余孽，叶凡及其子等，凡有发现者，皆可上报，不拖不论。什么？你竟然绑架了慕容燕殿下？你是想害死我们吗？你帮他召集了引龙精卫，他怎么可能有机会绑架慕容公子？完了，这下我们潘家飘回黄河都洗不清了。叶凡，你你太冲动了。本来我只想保你一命，可现在，我还是低估了那个锦囊的分量。伯父，您放心，是他自寻死路而已。这点小事我能解决，更不会连累潘家。你还连累的不够吗？这期王就要成为天下之尊，你能依靠的只有云家而已。在至尊面前。别说是你，就连云家也要魂飞烟灭。我怕你两家，真是被你害惨了。你可别带上我，我云家自始至终都是跟叶凡共进退。林若曦，你有意思，都到了这个时候，你还在为了你的可怜的爱情自绝？我愿意，你管得着吗？叶凡，我们走，离这个物质的女人远一点。爸，姐，我们这下应该怎么办？要不我们把叶凡的行踪透露给镇西王，再顺便跟他解释一下，这样想必我们也就没事了。没用，那等人物走后在乎我等了，我不行。爷爷，你没事真的是太好。刚刚镇西王给我周家打了电话，他言明，只要你们愿意帮其除掉叶凡，便可重新封头，甚至可以直接给。什么？给我封头？什么？给我封头？是啊，爷爷。如此一来。你可就是没有依靠任何人的情况下，凭借着自己堂堂正正的活到这一步。云州上下谁不得恭敬低头，尊称一声好公子？周公子，你怎么不早说呀？那个叶凡刚刚才离开。姐，现在追还来得及，我们不能再错失这个机缘了。什么？叶凡刚刚才离开？够了，此事到此为止。我潘信州一生光明磊落，从来不靠出卖任何人换取一丝一毫的富贵。潘伯父。你糊涂吧！今日你喊姑爷，已经惹了云中世家。快，此事再不表明立场，那接下来等待潘家的必将是雷霆之怒。到时，别说是慕容家，就是那些落井下石之辈，潘家都扛不住啊！爸，周公子说的有道理啊！你应该说了，总之，不平就是不行。潘小姐，鉴于种种原因考虑，我们与贵公司的合作从即日起停止。什么？喂？喂？喂？潘先生，贵府的封侯筹备大典的资金，请三日内结清，否则我们将做法律程序。爸，你还不明白吗？早众人推，人家已经磨刀霍霍，只等我们潘家上钩了。您要是再执迷不悟下去，你们潘家就要被那个废物给害死了。反正我不同意。我潘兴东，不打不打了，没朝廷。嗯。这叶凡是不是会下手啊？怎么云小姐和潘伯父都拒绝？姐，你们现在怎么办呢？爷爷，潘家处境现在十分危险，我实在不忍心看到潘家因为这个窝囊废物最后没了。就算我怕，你迟早也会被找。你该不会在？周公子，辛苦帮我回复一下，就说此事，我潘宁答应你。废，堂堂谍报首脑，居然被叶家小儿玩弄于股掌，连他的下落都查不到，我留你们何用？来人！父亲息怒，此事我来替父亲分忧。进来吧。
小女攀岩，拜拜这些了。说吧，你那个前夫现在在哪儿？这我不知道。大胆，你是来消遣我们的吗？我看你是不知道死字怎么写。说，你今天要不给我个交代，我现在就灭了你们潘家！这大人息怒。哎，我可想想，叶凡平日里最喜欢去的什么地方？你们两个结婚五年，肯定对他了如指掌了，对不对？可是，可是什么？他就是一个无耻！你还在可怜他干什么呀？今日你帮王爷报了死仇，日后王爷登临九天，成为至尊。就算是封你为王，你为啥不可呀？封王？说出他的下落，我可以给你封王。姐，大家在犹豫什么？这可是封王啊！一旦成功，我潘家便真正成龙，时候再也不用看到于若曦的脸色了。叶凡，这不是为了什么，而是为了潘家的存续。必须。爷爷，你还等什么？就算你为了自己，也要为了国父，那也不是想象。难道你真的忍心让他们的叶凡拖着致死吗？好，我知道明日必是他父母亲人的忌日，希望明日他都会避开我们，独自前往西郊进行祭拜。西西郊，那里会有什么呢？龙城乱葬岗。<笑>天堂有路他不走，地狱无门他闯进来。那小畜生肯定是去那片乱葬岗祭奠那群孤魂野鬼了。没想到啊，他居然在我们眼皮子底下窜了五年。对，除了这个地方，他无处可去。父王，明日便是您的继任大礼，不如就让我前去，亲手扭掉他的脑袋，给父王送来，当做贺礼如何？好，那此事就交给你了，一定。我带回你弟弟，让叶凡那个狗东西死无葬身之地。别怪我，爱情去吧，下次再走。老公，大早上的，你带我们来这种地方干什么？阴森森的，怪吓人的。这是我家族。爷爷，我叫孙儿，叶凡，来看你。这里面埋的是你爷爷。这里不仅埋着我爷爷，还埋着我叶家上下七十二口，更埋着龙城之战的数十万人。当年究竟发生了什么？为什么武安侯叶家会被定为叛徒？五年前，有叛徒出卖军情，更有内鬼作祟。开门送火，我叶家率部与敌人于城内血战，直至天明，等援军赶到，整个龙城都已经化作了废墟，数十万的百姓皆殒命于此，只有我逃了出来。不久后，天下便流传出是我武安侯府勾结敌人的消息，是我叶家蒙受了这么多的不白之冤。什么？竟然有这种事？太过分了！此中内情复杂，为了查明真相，这么多年。我一直隐忍不发，直至最近才终于有了线索。老公，也就是说，你已经找到幕后黑手是谁了？幕后黑手正是穆荣家。幕后黑手正是穆荣家。放开我！你们放开我！你你算什么东西？我。凡，你把我带到这儿干什么？我警告你，你不要乱来。那你当然是为了给我叶家先辈，还有龙城之战牺牲的数十万英灵谢罪！你敢？爸是镇西王，马上要成为至尊的男人，你敢动我？那你在影楼殿地位有多高？你都没有好过的吃。<笑>你这样的人就该杀，就是该杀。不，你不能杀我。马上要成为至尊了，你不要敢动我！你，还有你，还有你们云家，所有人都得给我命葬。你们现在要是放了我，我
我还特意替你们给我爸求情，饶你们一条。<笑>你是在把我们当傻子吗？叶凡，杀了他，为叶家的老少，还有龙城的无数冤魂报仇。就算是和你一起亡命天涯，我也会支持你的。你们都疯了！至尊一路，所有人，所有人都会死无葬身之地，死无葬身之地。慕容家倒行逆施，妨害忠良。今日我就先拿你的鲜血来祭奠我叶家先辈，还有龙城之战牺牲的数十万英灵。住手！住手！镇西王嫡长子慕容鲁，小姐，这可、个、怎么办呢？哥，快救我！你们，你们都死定了！叶<笑>凡，放开我二弟，本殿下可以赐你一个痛快，不然不光是你，连同你身旁这两个小娘皮都将受你连累，受尽万般折磨而死。任西王没来，反倒送两个儿子来送死。狂妄无知！今日我带来的玄冥双煞是半渡神境的存在，你只要稍有妄动，你。连着你的小情人，包括鸾凤，都得跟你一起去死。半渡神剑。哼。更何况你也不回头看看，你叶家的祖坟上放的是什么？哈哈哈哈哈哈哈哈哈！现在只要我手指一动，你还有你的小情人，包括你叶家的祖坟，轰隆！都得上天。还有这些，就是当年追随你叶家的狗腿子们，我把他们全部挖了出来，炼在了一起。你不是要为他们平反吗？现在还分得清楚谁是谁了？你死之后，我慕容家不光要篡改真相，把全部罪责全部甩给他们，还要在此立上国贼碑，让这群孤魂野鬼。世世代代都钉在耻辱柱上，永远受人唾弃。识相的，赶快放了我二弟，然我就让这帮人挫骨扬灰。你敢？<笑>你看我敢不敢？不容脸。冲冠！什么名字？潇潇雨歇。雨雨，来望。仰天长啸。至尊当面，竟然还敢过来！看来无知才是你生存的障碍。什么？他是至尊？不可能！至尊早就死了。五年前，叶先生通过野龙试炼，成为至尊后，便开始假死折服，就是为了找出当年真凶，等你们自投罗网。不可能！刚刚逃出龙城。怎么就转头通过了那无人可过的引龙试炼？你绝对不可能是至尊！没有什么不可，你放心，所有伙同你们的世家大族都会被清算。至于你慕容家，今日就该覆灭。慕容礼，你慕容家勾连贼寇，毁烧龙城，就此生死。你要身体住下，归于此地万籁。
，听着，我便让你为这龙城的数十万英灵偿命。不，不，我是镇西王世子，如今马上就成为至尊，身份至尊之贵。不过就是杀了一些贱民，你有什么资格审判我？有什么资格？下一个就是你父亲。以贼之血祭奠阴灵。恭喜至尊，大仇得报。传令下去，召集所有警，剿灭慕容家。连同所有与其勾连的势力。是，叶凡，你，你居然真的是野龙至尊！我，我，然儿，我们没有在做梦吧？啊，他，他，他，至尊！哎哎哎！至尊，野龙卫已经停止，随时可以剿灭慕容家全部势力，剩下的只有慕容博了。哦，他现在在哪？就在至尊的继任大典。继任大典，那我们就过去给他一个惊喜。对了，这个慕容礼为何会在此地徘徊？是攀岩小姐向他透露了近日的消息。慕容家许其以王爵之位，如今他正在大典上等候加封云州王。好一个云州王！没想到你为了权势。竟然连最后一点良心都没有。既然如此，那就怪不得我了。若曦，跟紧我，今日便是我要给你的惊喜。好。恭喜爷爷。今日凭借自己的能力，一步登天，得封云州王，自此替你众生。我等云州世家自此与潘家马首是瞻。您让我们往东，我等绝不会往西，我等必效死命。诸位言重了，我潘家鼎力浅薄，怎能独掌云州大权？以后还要仰仗你。那我等。提前恭祝云州王千秋万代，一统云州。我等恭祝云州王千秋万代。爸，您看到了吗？姐姐终究还是站上了此等高位。日后啊，您想封侯，也就是姐姐一句话的事儿。我们证明了自己。胡说八道！眼前的这一切，难道不是你们出卖叶凡得来的吗？出卖，那是他咎由自取。镇西王威压之下，难道你要眼看着女儿去死吗？真的是我害了他。早知道这样，当初就不应该让你姐跟他离婚。都是我的错。啊。爸，你错了。我若不离婚，潘家岂有今日盛况？你和妹妹何时才能成得这般荣华？对呀，爸。那个叶凡呐，就是个软饭男，窝囊废。这姐姐跟他离婚，真是最正确的选择。是呀、啊，潘大人，贵女即将荣登王位，这是开大夏之先河，根骨未有大事，您何必在意一个卑贱小人的死活呢？潘伯伯，您就别再顾这了。哼，五年的相濡以沫，燕儿。你就没有一丝一毫的愧疚吗？以我个人而言，是有一点，但我一想到我们潘家，我问心无愧。爸，你放心，我会回报。你这孽障，早晚会为自己的所作所为后悔的。绝不可能！今生今世，我攀岩绝不会为了一个软饭男的死活感到丝毫后悔。嘿，是吗，潘小姐？是吗，潘小姐？叶凡，你居然没死！怎么，你这么想让我死？这不是我若不死，你封王的事也不好办吗？你胡说！难道不是吗？你不就是靠出卖我的消息而获得受封的资格
？胡说，胡明明！难道你想说，你走到今天都是靠你自己？一步一步走上来。你不是刚利用完你的周少，获得盐铁专营权，成为商业女王，后靠出卖我、封我们的吗？怎么到你这儿，都成靠你自己了？我见狗派人！叶凡，你怎么还不死啊？你是做了鬼，还要爬出来恶心我们吗？就是。圆圆才不是你口中说的那种人。你还真是一只合格的舔狗，只不过走错人了。哼，正西王已经发布通缉令，穷碧落下黄泉，也要捉住你等。真没想到，你自己居然送上门来了。那我们就捉你去领赏。这是送大门的功劳啊！来人，住手！因为老夫在此，谁也不能动他。谁说不能动的？谁说不能动的？今日谁也保不住这个小孽种。陈希望大人，您终于来了。您瞧瞧，这个小子，不然送死了。赶紧正希望出手，拿下那个孽种。没想到啊！你这个小杂种连爸妈都不管了，今日不是你叶家之人的忌日吗？你连纸都不去烧，害我儿扑了个空。要不是我来了这里，还真让你这个小畜生给躲过去了。放肆！让何至尊如此说话。至尊，团放，你以为你趁着引龙殿群龙无首，串联着杂种就能搞出什么是非吗？至尊，只能是我慕容博。现在。你要是俯首领罚，我还能留你一命；不然，你只能跟这个小畜生一样，命丧黄泉。即使我去了西江，你知道慕容礼为什么没来吗？你要是想他的话，我可以送你下去见他。你什么意思？意思就是慕容礼已经死了，或者说你们慕容家现在除了你都已经死了。哼，一派胡言。我慕容家世袭罔替，与国同期，若是出事，怎么会毫无动静？本王现在就要弄死你！什么动静？骚扰！天哪，这是骚扰中！只有王爵以上的家族覆灭，才能敲响此钟啊！林家真的被他给灭了？什么？这怎么可能？不可能，绝对不可能！我慕容家权势滔天，怎么可能一朝覆灭？我儿此次前去，不仅有镇西军数千精锐在旁策应，还有玄冥双煞卫旗护驾。那二位可是半神境高手！半神境，这样的高手，独自一人就能镇压一国？想不到慕容家竟然强盛到如此地步了！而且还是两位，这样家族的底蕴，怎么可能被覆灭？所以，就你这废物，拿什么杀他们？难不成凭你身后这位鸾凤护法吗？他区区大宗师之境，如何能做到？他做不到，不代表我。哈哈哈哈哈！大言不惭啊！你怕是被人通风报信才躲过一劫吧？不过人算不如天算，今日遇上我，是你的劫数。今天我就要你死无葬身之地！来人，来，给我！王、啊、爷，大事不好了！慌慌张张，撤地头。说，到底怎么了？禀告王爷，两位少爷，还有两位供奉，全都死了。镇西军全部兵马，全军覆没。什么？你给我说清楚，到底发生了什么事？是你们店出手，王爷，你们能为全部出动，如同周边已经血流成河，不能杀。不可能，我即将接至尊之位，是谁给他们的胆子，敢对我慕容家出手？是野龙卫叛乱了？不可能，野龙弟子叛乱，数百年间闻所未闻。据闻，应该是受了惩罚。难道前任至尊没有死？镇西王欲当至尊之位，可哪的那位？姐
到了吗？南无的那位大人现在还活着。我说你怎么没胆子来打？你是得到之中出现的消息，有假借身份、小借此机会混成功。不得不说，你消息真实。每次都能找到机会，占尽便宜。你还裹着什么眼？你这龙三藏。你怎么没有发现？你还百般嫌弃，想要同他们私通。无论是你，我把眼珠子都抠下来。这双眼睛，脑袋是白长的。哼，你们两个少在这胡言乱语。上任至尊已离世数年，众人皆知，分明是引龙殿群龙无首太久了。有些人动了不该动了的心思。栾凤，不得不说，你真是好算计。设计害我慕容家，还捧出一个傀儡至尊。要是没有我，恐怕还真让你成功了。但是只要我慕容博还活着，我依然是新任至尊。叛乱者必将被本尊彻底清算。我等再见圣亲王，再见至尊。哈哈哈哈哈！小畜生，看见了吗？我会让你生不如死。再连你的女人一起，千刀万剐！你配、呃？你还敢对本王动手？来人，给我杀了他！啊啊栾凤、叶凡，你们想造反吗？叶凡，你疯了吗？先是毁了我爸的封侯宴，今日还想毁掉我的封王仪式吗？毁掉你，从来都只有你自己。你胡说！我承认你很有手段。但你未免也太狂妄！你知道自己闯在刘大夫，镇西王即将继任至尊之位，当真要把天捅破吗？不如你低头吧，我也是为你好。本王劝你们想清楚，我乃新任至尊，杀我你们知道什么后果吗？还有你潘家还想不想封王了？王爷息怒，既然他是我的前夫，那我一定会处理好的。潘爷，你是在等着他成为至尊，为你封王吗？啊，我不杀他，那就让我们看看这种人。如何继任引龙至尊？你想看？好，那我就让你好好看看清楚。这是龙殿供奉至宝引龙剑。是至尊贴身佩戴之物，值此剑者为引龙至尊，权倾天下，俯瞰众生。为什么我说前任至尊绝对死了？就是因为这把剑，正所谓剑在人在。这把剑在圣殿尘封五年之久，今日之后，它就将是我的佩剑。我将于此重建一个引龙殿，清算所有不法之人。那我在此提前恭祝镇西王大人登临至尊之位，恭贺镇西王！传闻此剑只有胸怀天下、心存浩然正气的盖世人杰才能拔出来。这说的不正是镇西王大人您吗？镇西王晴天立地，德才兼备，乃是盖世之英雄。我潘家能有王爷您的青睐呀、啊，真是几辈子修来的福气。好，我倒要看看你能不能拔出这引龙剑。今日。我就在此拔剑，成为真正的引龙至尊。恭祝镇西王旗开得胜，镇西王继承至尊之位，乃天定。今日我们将共沐至尊荣光。姐，下一步就是给你封王了，这个是我应得的。今日之后，本王将是新任引龙至尊。你、栾凤、叶家余孽、云家，都将在今天灰飞烟灭，天下诸国都将见证本王的加冕典礼。哈哈哈哈
本王手汗有点多，太滑了。来人，给我拿毛巾来。拔天下之大忌，你这种人也配拔出影龙剑？小杂种，你给我下来！咱们说，想触碰至尊之剑吗？参加戏谑，魔贼后人，卑微欠主。你还上去，马上给我滚下来！请云燕开始，你这个小杂种，更犯下了多种卑劣罪行。云州上下有目共睹，此剑是浩然正气之剑，你也被扣剑。大家不必如此，像他这种心性卑劣的人，只怕刚刚触碰到野龙剑，就会瞬间被其中的浩然正气所灭杀。野龙剑刚刚出世，就击杀如此邪恶之徒，也不失为一件快事。你们姐妹两个有眼无珠，还真是一脉相传。他才是最有资格拔出此剑的人，他才是我心中盖世无双的男人，而你们只是一群鼠辈罢了。秋怕，他连接触影龙剑的机会都没有。叶凡，事到如今，你还在不知死。这影龙剑乃是王爷的佩剑，就凭你也想染指，当真以为自己是至尊吗？影龙剑在你们这等乱贼手中。才是真正的宝物蒙尘。叶兰，此剑可够证明我的身份。不可能！他居然拔出了眼龙之剑！这龙剑在此处吗？据传说，这只有天命之人才能享受如此待遇。难道他就是至尊吗？一派胡言！他是至尊，那本王算什么？可这隐龙剑折主，这又当如何解释？刚刚你也说了，此剑只有拥有浩然之气之人才能够拔出，这只能说明他拥有浩然之气，并不能证明他就是至尊。没错。定是在身上藏了什么宝物，骗过了眼界。这是叶凡一贯的伎俩。胡说！你们这是巧思多礼。叶凡，我承认你很聪明。以前在身上藏的宝物，只可惜呀，聪明本被聪明误。只怕你自己也没有想到，这个宝物身上居然有这么大的威力，能直接将引龙剑引出来。我劝你呀，不是把东西交出来，让大家伙都看看你的真面目。你们两姐妹。真是不要脸！说的对，像你这种卑劣小人，岂能称得上胸怀天下？剑终究是死，大家不要被这个无耻小人给骗了。叶凡，别再装了，我劝你赶紧把永剑放下，否则你恐怕第一个死在影龙剑之下。够了，这永剑龙族的风格太有完美完了。你骂谁疯脖子呢？骂的就是你。不光风，还瞎，有眼无珠，说的就是你。我有眼无珠，你跟他相处了短短几天，就把整个尹家的命都搭了上去。不可能的事情，风的人是你自己。你错了，我马上就要登上你这辈子都只能仰望的高位，云家也会因为我而百战兴旺。依靠的就是这位你从头到尾都瞧不起。这通天的阶梯本该是属于你，是你亲手把它送给。我和他相处了五年，他是什么样的废物，我还不清楚吗？他除了洗衣、做饭、扫地、服侍，他还有别的本事吗？没想到堂堂一家大小姐，居然被他蛊惑到了这般地步。就是，我姐即将封王，怎么与你不同？你日后见他呀，也需行跪拜大礼。如此事实就摆在眼前，还不能证明谁的选择是对的吗？不过是依附权贵、趋炎附势罢了。怎么，你很骄傲吗？依附权贵的人是你，没有你爸，什么懂事？没有你爸，你拿什么和我接嘴？就连男人，都是捡别人用了不要的破烂货而已。我跟叶凡是有真感情的，不像他拿自己的感情当做筹码，随时随地都可以拿来交换。只有像你这种娇生惯养、心智不全的女人，怎么把感情放在嘴边？一段毫无用处的感情，我攀岩绝不需要。好好，终于把心里话说出来了，潘小姐。叶凡，你还要继续纠缠吗
。不管你相不相信，自始至终我都没想过要伤害你。不想伤害我，也为了虚假的面子，不想让别人知道有我这个糟糠之夫，坚决和我离婚。这叫不想伤害。也为了商业合作，左右逢源，暗示别人对你展开追求，无视我这个丈夫。这叫不想伤害。你为了封王拜相，连我祭拜父母的消息都要出卖，让人埋伏为杀人。这就是你口中的不想伤害。够了！干嘛非要揪住这点小事不放？你自己难道就没有错吗？那我倒想听潘小姐说说，我究竟做错了什么？第一，没有正经工作；二，没有家庭背景；三，没有无边权势。除了惹是生非的本事，你什么都没有。你知道我嫁给你，又忍受了多少非议吗？你凭什么认为值得感情只有你在付出？我看你出入江湖，难道不需要一点脸面吗？至于出卖你的人，那也是无奈之举。我潘云必须要为了潘家负责。可笑，我看你是舍不得慕容家许给你的宝贝吧？这是我和他的事，有你说话的份儿吗？侮辱我的男人叫什么死？今天我就让你好好清醒清醒！居然让这个女人打我！这不是你自找的吗？跟我有什么关系？五年了，你什么时候让我受过这般委屈？啊！原来只需要几巴掌，你的记忆就恢复了，还真是神奇。所以。你就眼睁睁看着他打我。潘小姐说笑了。离婚前，你是我捧在手中的白玉，我容不得你受到一丝一毫的伤害。可现在，你就是那一地的玻璃渣子。我原本以为你百般无奈，可是对我却是真心的。可是没想到，你竟然是这副脸孔，敢算是个男人吗？圆圆，高大哥的废话，今日你是他的必死之举。你马上就要封了，不需要跟这种死结讲道理。老魏，交出尹龙剑，这不是你可以染指的。无耻！尹龙剑已认主，证明叶凡才是真正的尹龙至尊。你们还要死不悔改吗？区区一把尹龙剑，就算给了你又怎样？本王已经得到尹龙殿其余三大护法的拥护，是万国认可的新任至尊。区区一柄死物，难道还能抵得过我慕容家滔天大事不成？今日，凡助我登基者，官升三级，族要三代。好，今日云州世家还镇西王，共诛此贼！共诛此贼！共诛此贼！我看谁敢！尹龙圣令在此，谁敢放肆？谁敢放肆？尹龙圣令，难道是比尹龙令更高级的信物？你连尹龙圣令都不知道，也配抢我男人的至尊之位？哈哈哈！王爷，不要被他骗了，这招他们已经用过一次了。王爷，这世间根本就没有什么尹龙圣令。你三番五次的耍这些手段，大家都已经免疫了，现在你还能骗过谁？原来如此，小子，你这是黔驴技穷了吗？胜令在此，还敢骗？果然是一群有眼无珠的蠢货，这么快就忘了？龙中九响之事？龙中九响？你是说先前的龙中九响是这个兵牌引起的吗？龙中九响？王爷不必担心，先前的龙中九响乃是我爸手里引龙殿至宝所致，与他手里的破令牌根本就没有任何关系。那次要不是我爸心善，不惜全力的去帮你，早就亡命当场了。你到现在还不知悔改，我不会再帮你说话了。<笑>原来如此，不过无所谓了，就算是真的又如何？陪你玩了这么久，我慕容家的人已经到了，出来吧。这是我慕容家最后的王牌底蕴，四大供奉，实力通天。
，就算尹龙卫在此，也不是他们的对手。今日我慕容家底蕴尽出，我看谁能阻我登临至高尊位？你慕容家两个半神剑都死了，你就这四个废物能干嘛？那也是尹龙殿出的手，关你屁事！啊。对付你和这个贱人也足够了。叶<笑>凡，你快快束手就擒吧！你以为一个鸾凤，一个云小姐就能护我？啊！你<笑>赶紧把尹龙殿交出来，省得让他染上你那肮脏之血。就是，拿在你的手里。简直就是对这把剑的玷污！我不赶紧跪下，可见现在王爷。萧剑，你们也配？剑，你把尹龙剑藏哪儿了？快交出来，否则天崩地裂，就在此刻！叶凡，你还执迷不悟吗？今天是镇西王的接人大典，更是我封王的日子。这你毁了我才甘心吗？我从没毁过你，这一切都是你咎由自取。好，是我咎由自取。我向你认错，我道歉，行了吗？将交出来，在我封王之后，我会尽力保你一命，替你认罪。你对我如此低声下气的道歉，就是为了这个我命。现在，王印在我手下。你为何还不对着全市跪拜？大胆，还不赶快放下王印！就是，王印不可辱的。怎么，这么激动干什么？难道你们又想说我不配触摸此印？知道就好，遵照国法，此印就连镇西王他老人家也不得触碰，只有登临至尊之后才能。此印封王。叶凡，你不过就是我潘家的气血，一个窝囊废罢了。我姐的龙王，岂容你这样的人来玷污？你也是这么想？是又如何？我忍你很久，我的所有，我的一切，你都不配碰。你这个肮脏下贱的臭狗屎！那我们这五年朝夕相处，潘小姐岂不是和一坨狗屎？所以我才觉得恶心。你这种人，连我的洗脚水都不配喝。从一开始，我就看不起你这个一无是处的穷骨头。好好好，真面目终于揭开。我赐你潘家封府，是看在你爸的救命之恩上；赐你盐铁专营，同你为云州第一女子，是看在我们五年的夫妻情分上。你放屁！我是个满口谎话的骗子，是你的爹把女儿嫁给你，在我们家吃了五年的软饭，你就是一个彻彻底底的窝囊废。我这辈子最最后悔的事，就是听信你爸的话，嫁给了你。你所做的一切，都是为了这个东西。没错，那就是我潘爷。今生为之奋斗的目标，付出一切代价，我也要拿到。本来潘家想封侯，我可以给；想封王，也不是什么大事。但这王爵，我可以封给潘信忠。潘爷，不配！不要，住手！这可是代表。昊天绝世的王印呀，居然被他毁了！大家的天哪！五位一起出手，将这狂徒打伤在此，不然天威降下，我等一个都活不了。区区王印，不过我手中的沙土，你们眼中所有骄傲的一切，在我眼中皆为尘埃。我的身份权势，更是超乎你们的想象，在我面前还敢妄言杀伐？此人已经癫狂。还请镇西王出手！还请镇西王出手！出手还请镇西王出手！请镇西王出手！你们当然以下犯上！有何不敢？今天我就让这小杂种见识一下什么才是真正的权势和地位！四大供奉何在？在！好，现在退下还来得及，不然生死局面就在此刻。叶凡可是尹龙之尊，竟敢冒犯！哼！屁至尊，给我杀了他！是，尹龙殿三大护法发布尹龙道，我看谁敢动手！范尹龙
为至尊者，杀无赦；范影龙至尊者，杀无赦。哼，叶凡，你完了！三大部、八部影龙全都来了，这次谁都救不了你。到这一步，都是你咎由自取，是必葬于死无葬身之地。啊，是吗？那我十分期待。我等参见影龙护法八部影龙。我等参见影龙护法八部影龙。我等拜见影龙护法八部影龙。你们是在对谁喊打喊杀呢？护法大人，您有所不知啊，有一只苍蝇在此地喧闹，我们正要将它处理苍蝇。没错。就是台上这个小畜生，他胆敢踏上这象征着无上权威的高台，还敢亵渎尹龙剑。方才不久，他连镇西王要亲封的侯爷都敢毁伤，我们正要将其正法。他们说的不错，三大护法来的正好，我而被奸人所害。今日我继承至尊之位，没想到被这个小畜生搅场，马上给我处理掉他！处理他，大人。他就是个只会吃软饭的窝囊废，多次在公共场合对我等出言不逊，甚至冒至尊，犯下了滔天大罪。镇西王诛杀此人，正是顺应天意。不错，啊，此子罪不赦。保卫护法大人，请在一旁稍后，待镇西王处理干净之后，您再到台。<笑>早就应该这么做了。就应该把林若曦那个贱女人也一并诛杀了，这样天下就太平啦。既然诸位护法已到，就请你们亲眼见证我以此贼之血征林至高。四大供奉，来，给我当着三大护法、八大引龙的面诛杀此灵。是。敢在我等面前动手，你好大的胆子！你们敢对我动手？难道四大护法全部叛乱了不成？这究竟是怎么回事？是啊，诸位大人，这镇西王可是未来的影龙之尊啊！你们在这干什么？哇，叛乱是真的！狗屁叛乱！影龙殿百年来可曾爆发过叛乱？至尊当面，还敢以下犯上？今日犯下罪孽者，无人能够保全。至尊不是慕容王爷吗？他就是个屁！你们三个好大的威风！我蛰伏五年，听说你们已经拥护慕容家。打算另立至尊了？不敢。怎么跟三位大夫这么说话？难道是他真的是？不可能。没什么不可能。潘岩，你不是觉得我位格卑劣、胸无大志，是个不折不扣的废物？今日我就告诉你，我究竟是谁？尹龙圣令在此，还不拜见至尊？我等拜见至尊，我等拜见至尊，我等拜见至尊，我等拜见至尊。潘信中恪尽职守，屡立战功，功勋累至，代章起贵。今奉尹龙至尊之令，特此赐封云州侯。潘信中还不叩首接封？潘信中，领封。谢至尊，传我命令，收起、装起、韩家、李家、马家，今日起。云州除名，是。怎么可能？不可能
，你怎么可能是你龙之尊？明明应该是我一步登天，成为至尊。哈哈哈，你们，你你们都在给我磕头。我我在至尊尊，我是至尊对不对？我至尊尊，我现在可以封王。我是至尊，都给我跪下。我才是师尊，我才是师尊啊！哈哈哈哈哈我是师尊，我是师尊。姐，上去哄哄啊！姐夫这么好的人，怎么让云家那个贱人给抢走？叶凡，我……你还会继续演下去吗，韩宇？不是这样的，你听我讲，我没想到。不要再说了。我和你潘家因果已亲，自此再无关系，自为之吧。至于潘林，巧言令色，搬弄是非，侮辱至尊，不罚不足以彰显天威。此今日，流放三千里，永不归来。不行。接下来就是我给你的惊喜。吾家有女，心智淳朴，柔家诚心，真迹池中，应证明于万国。今日起，云若曦当为至尊夫人。恭祝至尊鸾凤和鸣，早生贵子。小二，不是在做梦吧？小姐，你真的捡到全天下最大的宝了。幻觉，都是幻觉。潘岩，看到了吗？这就是你的眼睛。现在我才是至尊夫人。叶凡，叶凡，我错了。是我有眼无珠，是我狂妄自大，是我高高踩低，是我势力。看着我五年感情的分手，再给我一次机会好不好？再给我一次机会好不好？小弟，早知今日，何必当初？因为我，也从一个普普通通的富家女，变成了高高在上的侯府千金。是你自己不懂得珍惜眼前的幸福。现在。请不要再干扰我们婚礼。叶凡，叶凡。三日后，至尊大婚，普天同贺。<咳>